Muy buenos días, son las diez y media de la mañana de este jueves 25 de junio, jueves que debería ser jueves la saca, aunque tenemos unas fiestas suspendidas, lo estamos recordando. Ayer estuvimos con todos ustedes recordándose miércoles el pregón, hoy toca hacer una para de jueves la saca en el día más especial del año para muchos sorianos también, Vic. Que parece que ha sido un momento, hace un momento cuando estamos despidiendo el pregón, ¿verdad? Sí, ah, hace nada y, y ya estamos otra vez aquí en la cuadrilla de La Blanca, en este lugar especial que vamos a estar todas las fiestas para recordarles todos los días ayer tuvimos un, un aperitivo, como siempre el es un poco aperitivo de fiesta, yo creo que fue bastante interesante, y hoy vamos con los pesos pesados, hoy, mañana y todos los días, y empezamos con la saca. Desde luego, y lo que vamos a hacer ahora es eh, mostrarles lo que vamos a tener a partir de estas dos horitas que les vamos a acompañar en esta mañana especial de Jueves la Saca, vamos a hacer un pequeño resumen para que vean lo que tenemos y que se queden con nosotros porque merece mucho la pena. Es el día de más afluencia en Soria. El jueves la saca concentra en Balonsadero a miles y miles de personas para presenciar la salida de los 12 novillos de Corrales. Es la imagen más icónica de las fiestas de San Juan. Veremos y analizaremos las más destacadas de la historia. Fue el año donde por fin vimos entrar a los 12. La saca 2017 pasará a la historia de Soria. Recordamos esa emocionante jornada de mano de sus protagonistas y de varios expertos. La suspensión de las fiestas ha sido una decisión dolorosa para el alcalde de Soria. Carlos Martínez se sienta ahora con nosotros para hablar de esta decisión y también para analizar la importancia de las fiestas de San Juan. Soria Leaks sigue con sus vídeos de parodia de las fiestas. Recordamos el de 2019 y vemos algunas nuevas creaciones basadas en películas como Regreso al futuro o Resacón en Las Vegas. Pues nos espera, como ven, una mañana de lo más completa en este jueves la saca diferente que estamos teniendo. Y lo primero que vamos a hacer es saludar a los compañeros que nos van a acompañar durante esta mañana. ¿Si ¿Te parece, Víctor? Vamos a ver a los compañeros. Aquí te, te voy a decir que este año ni nos mojamos ni nos da mucho el sol. ¿eh? Nada, aquí estamos bien tiene protegidos. Que, que tiene que tener. Vamos a ver a los compañeros. ¿Quién nos toca ahora? Sergio, me parece, ¿no? Sí, nos vamos a ver a Sergio Recio. Aquí fuera, además, está cerquita. O sea, que vamos con él. Hola a todos. Hoy me pilláis mal, ¿eh? Me pilláis en mal día. Es jueves la saca. Sabéis lo que me gusta. Ese día vivirlo desde dentro, estar en el Monte Balonsadero, montar en el todoterreno como estos últimos años retransmitiendo. Y hoy pues me pilláis un poquito de primillo, pero hay que animarse, hay que animarse porque la gente en la, en, desde que verá en la 8 Soria tiene que ver que estamos contentos, que podemos transmitir toda esa alegría de las fiestas, aunque sea a través de recuerdos, de imágenes, de extractos, en este caso, de este día tan especial como es el jueves la saca. Hoy vamos a estar aquí con... Varias cosas. Estaremos, con por supuesto, con ese vídeo de la familia Herrero Sanz, que veremos cómo retransmiten en este caso la saca. Y después vamos a hablar con un peñista. No os voy a dar mucho más datos, pero es uno de los presidentes de Peña que nos contará cómo van a vivir las fiestas. Pues muchas gracias, Sergio. Lo teníamos en el exterior de la Plaza de Toros de la capital y también de la cuadrilla de la Blanca que nos ampara, como dice Víctor. Y bueno, también tenemos eh, que tener aquí con nosotros, bueno, no en esta cuadrilla, pero sí que tendremos una entrevista con él, una persona también, yo creo que es la que más ha sufrido la suspensión de las fiestas de San Juan, fíjate, porque también es el concejal de festejos, ¿no? Estamos hablando del alcalde, de Carlos Martínez, que sufre por alcalde de Soria, también por su perfil particular, porque es muy sanjuanero, un soriano de aquí de, de la barriada, además cumpleaños también en los sanjuanes habitualmente, ¿no? son siempre las mismas fechas la fiesta de San Juan, pero algún año que le ha tocado eh, cumplir años y que, por otro lado, también, como seguro nos recordará, también esa parte de alivio, ¿eh? porque cualquier alcalde de Soria, el día de la saca y el viernes, tal, pero sobre todo la saca, está con un corazón en un puño porque es el máximo responsable de todo y sabe que puede pasar cualquier cosa, aunque lo disfruta, pero en cuanto a los toros o cuando todo pasa, eh, seguro que, que respira y nos lo cuenta, claro. Uh -huh. Bueno, es una responsabilidad muy importante, también responsabilidad de suspender las fiestas, porque decimos para todos los sorianos sanjuaneros es doloroso, pero tiene que ser así por precaución y por prudencia. Y seguro que no le va a hacer ninguna gracia, y no es por su culpa, evidentemente, no todo el mundo le echa culpa a los políticos, pasar a la historia por ser el primer alcalde, en el, por lo menos en la época moderna, en el que se suspendieron los sanjuanes, y menos tan sanjuanero como él, pero las cosas son así. Pues eso es, las cosas son así, vamos a ver el testimonio de Carlos Martínez también en este año 2020, en el que con el dolor de todos tenemos que suspender estas fiestas de San Juan y vamos a, a conocerlo de la mano también de nuestro compañero Fernando Orte. Buenos días compañeros, así es, saludos a todos. Eh, el suyo puede que sea uno de los testimonios más importantes o esperados en este jueves, la saca, pero sin saca, hablamos del alcalde de Soria, Carlos Martínez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, días extraños, ¿no? Raros estos que estamos viviendo, San Juanes sin fiestas, con menos en reencuentros, ¿no? Con amigos, eh, con familias y no esos abrazos tan típicos, ¿no? De cuando te vuelves a ver eh, con personas que hace un año igual no has visto, imagino que esos días raros. 
Bueno, llevamos un 2020 muy, muy raro, ¿no? Prácticamente desde el comienzo ya comenzaron a, ¿no? a atisbarse nubarrones ¿no? importantes que, que luego se confirmaron de forma plena durante toda la primavera y que, bueno, lógicamente estamos viviendo todavía a día de hoy, ¿no? Y sobre todo, pues eso, eh, digamos que va un acumulado. ¿no? Eh, tanto sobre cualquier persona a nivel individual como sociedad como con propio ayuntamiento ¿no? que, que hace que bueno pues que, que, que ahora el broche ya sea ¿no? la no celebración de los sanjones la no celebración de un día como la saca tan importante para nosotros cuando además ya empieza ¿no? a a, climatológicamente a recuperarse ¿no? lo que tiene que ser unas fiestas de San Juan con ese con ese sol pleno ¿no? y la eclosión del, del solsticio de verano eh, en toda su plenitud pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos ¿no? y en ese sentido bueno pues eh, nos toca nos toca vivirlas de otra forma nos toca eh, sujetarnos nos toca apelar a la responsabilidad nos, nos toca celebrarlo en un ambiente mucho más íntimo ¿no? y más familiar que en otras ocasiones ¿no? y, y, y calla ¿no? que en esta ocasión todavía se nos ha permitido esa movilidad ¿no? la, el cese del estado de alarma estos, estos pasados días de atrás que nos permite bueno, de alguna forma ampliar ese, ese, ese círculo ¿no? de, de amistades o de familiares para poder estar al menos juntos los más próximos Un alcalde siempre está muy pegado a los problemas de los vecinos ¿no? porque los tiene cerca, los conoce pero imagino que esta decisión como alcalde, concejal de festejos y también como soriano, habrá sido de las más dolorosas ¿no? de toda su trayectoria al frente del ayuntamiento. Sí, bueno, lo, 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 lo trasladé el día que te tomamos el acuerdo. ¿no? Fue una decisión dura, pero no difícil. ¿no? Creo que fue el calificativo que puse. No fue difícil porque, porque estábamos abocados ¿no? a, 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 a suspender. ¿no? Creo que, que, que por mucho que nos quisiéramos resistir, era una cuestión de fechas y una cuestión de oportunidad, más que, más que de otra cosa, ¿no? porque prácticamente era la crónica de una decisión anunciada, ¿no? la, la suspensión de nuestros anjones, no solamente porque no podíamos esperar la celebración de los cinco días, ¿no? eh, porque digamos que teníamos la referencia siempre de los San Fermines, ¿no? pero es que la celebración de nuestras fiestas son tan diferentes, son tan singulares, que no solamente la celebración de esos cinco días que tendríamos que estar celebrando ahora, sino que es la celebración de todo lo anterior y todo ese rito, ¿no? desde la asamblea vecinal del Catapán, que era el punto de no retorno, en el que los vecinos dicen que sí, apuntar a la, en cada una, de, de asistir los cuatro, los colaboradores de las cuadrillas, a apuntar en cada uno de los domicilios de los barrios, ¿no? Era absolutamente imposible en la situación de confinamiento que teníamos desarrollar esa movilidad eh, ciudadana que, que supone las fiestas de San Juan, ¿no? desencajonamiento, las lenguas compra, ese ritual era absolutamente imposible de cumplir y por tanto, eh, como digo, una, una decisión dura, ¿no? porque los referentes históricos que, que analizabas pues prácticamente solo en periodo de guerras ¿no? se estaban produciendo y la última con la, con la guerra civil y, y bueno pues lamentablemente nos ha tocado ¿no? El, eh, este, esta, esta nefasta situación, esta crisis sanitaria en la que lógicamente después de lo mal que lo hemos pasado eh, bueno, lo, lo menos malo es, es bueno, poder estar aquí hablando, ¿no? lamentando las grandísimas pérdidas de humanas que hemos tenido, eh, estando con el dolor de muchos familiares que están todavía ahí, que nuestras más de 600 fallecimientos que hemos tenido en apenas eh, dos meses, y bueno, pues eh, intentar trasladar también a la ciudadanía que, que vamos a intentar recuperar desde un punto de vista optimista la, la normalidad, pero que nos va a costar y que... Y que Incluso con el trabajo y el esfuerzo de todos va a ser un, una cuestión de responsabilidad individual, sobre todo porque no echemos un paso atrás, ¿no? que es lo, lo más preocupante ahora mismo. Teme que pueda haber problemas estos días de personas que estén pues, con ganas de, de disfrutar y se quedan un poco abstraer de la situación que sigue estando ahí, incluso con rebrotes que está habiendo estos días. Yo no diría que es miedo ¿no? ni temor, es, es preocupación, ¿no? eh, porque lógicamente no nos podemos permitir el lujo de ese paso atrás. ¿no? Porque además estamos viendo que el contexto de otros territorios, ¿no? Ya, ya no tan lejanos, ¿no? ni tan siquiera Italia o a nivel europeo Alemania o, o, o zonas de países asiáticos que están teniendo repuntes importantes, es que hoy estamos viendo como eh, otros territorios que habían salido de fase en la desescalada antes que nosotros, como puede ser Huesca, como puede ser Galicia, están teniendo importantísimos repuntes apenas 10 días después de salir a esa fase 3 ¿no? y hoy por hoy estamos ya todos en el mismo punto, ¿no? eh, cese del estado de alarma, eh, nueva normalidad, con muchos menos restricciones de movimientos, con muchas menos restricciones en cuanto a la concentración de gente, pero también con la conciencia plena de que el virus sigue estando ahí, que sigue teniendo una gran carga vírica que, que, que hace que, que la cadena de contagio todavía eh, pueda ser un riesgo real, ¿no? Los antecedentes, como digo, Huesca, Galicia, nos ponen frente a un espejo importante y siendo conscientes que en apenas esa semana que decíamos antes, 
pasamos de confinamiento, de régimen estricto, de estado de alarma, a un estado que no puede llegarnos a la relajación suficiente como para poder entender que aquí se ha acabado, ¿no? el, el, que ha habido un punto final a la situación de crisis sanitarias que tenemos. Y como eso no ha llegado, tenemos que ser conscientes de que no hay fiesta de San Juan, pero no podemos celebrar en paralelo unas fiestas de San Juan como si las hubiera. ¿no? Y, que, y si es verdad que tenemos eh, margen legal para poder eh, concentrarnos hasta 25, nuestro entorno familiar o, o, o de amistades, ¿no? poder ir a comer a un restaurante, tenemos que tener la suficiente conciencia de que tenemos que mantener esas distancias sociales, esas recomendaciones sanitarias que tenemos encima de la mesa, porque también tenemos que ser conscientes que la propia jefa de unidades de cuidados intensivos, el otro día en un medio de comunicación dijo eh, Soria no está preparada uh, para dar una cobertura y una respuesta sanitaria eh, si hubiera un nuevo repunte o si hubiera un retroceso en, en la situación actual. ¿no? Y por tanto, desde esa plena conciencia tenemos que apelar a esa responsabilidad eh, colectiva de ciudadanos que ha sido lo más ejemplar de toda esta de toda esta crisis. San Juanero reconocido, cumpleaños además, si no me equivoco, estos días, alcalde de Soria, ¿cómo eh, va a vivir eh, Carlos Martínez estos eh, no San Juanes? Bueno, pues de la forma más, difer más diferente de, de, de toda mi vida, como, como prácticamente todo el mundo. ¿no? Eh, bueno, tendré que hemos, tenemos que quedarnos en, en, en Soria, lógicamente, para estar un poco expectantes antes de que pudiera ocurrir cualquier, cualquier circunstancia, ¿no? pero muy, muy diferentes a, 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 otras, a otras ocasiones, ¿no? muy, muy en familia, seguramente bueno, pues, eh, comiendo en casa para tampoco también intentar evitar aglomeraciones o concentraciones, pero bueno, un poco, un poco bueno, con, con, con el estado de alarma individual activado ¿no? por, por si pudiera ocurrir cualquier, cualquier circunstancia. ¿no? En un alcalde nunca se detiene, no se está más en fiestas. Eh, es, y más sobre con esta preocupación que tenemos estos días, ¿no? es decir, los San Juanes eh, son, 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 son mucha celebración, mucho festejo, pero son muchas horas también de, de estado de alarma, ¿no? muchas horas de, de estar pendientes de muchas cosas para que finalmente todo salga bien. Es verdad que en esta ocasión eh, van a ser muy diferentes porque los San Juanes habituales movilizan muchísimo personal, ¿no? desde la almacén municipal, eh, policía, bomberos, eh, guardia civil, servicios sanitarios, en todo eso sigue estando ahí, pero eh, con un contexto muy diferente. ¿no? Es decir, eh, yo y, y lo hemos visto en ¿no? la Junta Local de Seguridad que celebramos eh, estos días pasados, ¿no? digamos la, la preocupación hoy ¿no? de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la propia policía local, es muy diferente a, a, la, a la preocupación que podemos tener en cuanto a, 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 un, a la celebración de un viernes de toros o un jueves de la saca. ¿no? Es una preocupación diferente, pero no menor. ¿no? Y por tanto nos hace, como digo, estar en estado de alarma permanente y, y ver cómo evoluciona todo esto y estas próximas semanas, ¿no? seguramente mucho, mucho más allá de lo que son los cinco días de fiestas o no fiestas. De acuerdo, pues alcalde, muchas gracias por atendernos, que disfrute a su manera y como pueda de estos días y ojalá cuando pase ya todo podamos hacer un balance positivo, eh, que ese comportamiento ejemplar de los sorianos pues, se mantenga también en estos días y que no haya que, pues eso, que, que lamentar cambios a partir de, de, de que pasen los San Juanes. ¿no? Estoy absolutamente convencido ¿no? de que la respuesta de la sociedad soriana va a ser la misma que, que ha sido hasta la fecha ¿no? y también reconoceros a vosotros, ¿no? Un medios de comunicación para votos también van a ser unos San Juanes diferentes. muy diferentes a los que teníais eh, previsto, ¿no? porque también vosotros bueno, nos encontramos en prácticamente todos los sitios, ¿no? tenéis muchísimas horas de trabajo detrás de, 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 de la retransmisión de unos San Juanes al uso, ¿no? mm. esta vez serán distintos, pero seguramente que también tampoco os, os dará tiempo a la relajación, ¿no? porque tenéis que atender muchos frentes. Regresamos y lo hacemos con dos invitados nuevos que nos van a hablar de cómo recuerdan estas fiestas de San Juan y de algunos detalles muy importantes que vimos en esa jornada de jueves la saca que quizás sea la más especial para muchos sorianos, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Pues sí, la saca, bueno, los sorianos tienen muchos días preferidos, pero si vamos a la final, están entre el bien de toros y la saca, a algunos les gustan, a otros, otros, y los que tenemos aquí nosotros eh, tiran más, sobre todo, para el tema de la saca. Vamos a ver esas cosas. Desde luego que este momento a las 12 de la mañana en la puerta de los corrales yo creo que es inigualable. Vamos a presentarles como decimos a las personas que nos acompañan. Tenemos por un lado a Ramón Salas. Muy buenas, buenas. Buenos días. Buenos días. Es el portavoz de la Asociación de Amigos de la SACA, una asociación sí. que es clave en el Jueves la SACA. Sí, hombre, sí. sí, al final el Jueves la SACA pues, es un día que requiere de mucha colaboración, tanto de caballistas como gente de corredores, gente de a pie. Eh, pues eso, es un día especial que lo llevas esperando el año entero uh -huh. y... En la que hace falta mucha coordinación, ¿no? Para efectivamente, que efectivamente, claro, para que salgan los novillos, pues al final 
pues eh, hace falta la colaboración de todo el mundo y eso. Tanto, yo iba a decir tanto que hasta se creó la asociación de amigos de la saca, que eso sí que no es de toda la vida ni mucho menos, pero es tan sí. complicado transformar lo que era una traída de ganado en un pueblo, entre comillas, como era Soria hace años, a traerla a una ciudad que eso necesita de una infraestructura. Aparte que os sí, guste hombre, la... claro que nos gusta. Al final nosotros eh, nos gusta el mundo del caballo, estamos todo el año entero, pues aparte de, de preparando el caballo todo el año entero, porque requiere de mucho esfuerzo para poder llegar con un caballo ahí y estar ahí y poder hacer lo que se puede. Hay que estar preparados. Hay que estar eso. preparados y cuesta y, y eso, es complicado. Y como decías, muy importante también la colaboración con los corredores a pie. Tenemos aquí a Diego de la Rea. Buenas, bienvenido. Muy buenas. Y es de la Asociación de Encierros, de la Asociación Soriana de Encierros. Este año, como decías, lo comentábamos antes de comenzar con la entrevista, habéis quedado en blanco, no hay sí, festejos de ningún tipo. Sí, la verdad que es una pena, es, es un año en blanco, pero bueno, en la vida como todo pues es cuestión de prioridades y este año nos ha tocado esto, pues nada, saldremos adelante poco a poco y, y nada, pues al año que viene disfrutaremos el doble. La caballería y la infantería, ¿eh? Todo sí, la caballo y sí. toda la infantería sí, para... Bien protegidos. Decíamos también que sí. en esa llegada, sobre todo a, a la capital soriana, el papel más fundamental quizás sea el vuestro, ¿no? Porque ahí los caballos sí que sí. tienen más limitaciones. Es la coordinación entre Es estos un poco dos más limitado, sí, porque al final la gente pues de a pie eh, por Soria, pues pues lo hace mucho mejor porque al final el caballo es, se, se puede resbalar, eh, son calles estrechas, al final no tienes espacio suficiente para mover el caballo como a ti te gustaría y al final también ellos juegan un gran papel en, en las calles de Soria que es donde ellos más le, lo pueden hacer. Ahora recuperaremos también algunas imágenes de esos San Juanos tan especiales que hemos dejado atrás, pero Víctor, es que está, tendríamos que estar en Manosadero en este momento. Sí, tenemos que estar en Manosadero, que a nosotros sobre todo, pero ellos, yo los veo ansiosos. O sea, está, sí. Ellos además, que, que este año no hay ningún encierro, está todo suspendido, están hasta blancos de, de la Sí, de la, cara. la verdad que sí. <risa> Sí, la verdad, pues, eh, como dices, es un año difícil, pero bueno, oye, pues es lo que toca, resignarnos y, y nada, esperar a que venga el año que viene. Los he visto yo concienciados, ¿eh? antes de la entrevista estaban... Sí, con... hombre, no, no queda otra, no pasa. queda otra. Al año que viene, pues lo cogeremos con ganas, lo disfrutaremos el de la saca del año 2020 y la del 21. Hay que recuperar sensaciones de los dos años. Pues antes de seguir con esos vídeos de las fiestas de San Juan de otros años, esas salidas tan emocionantes que vamos a ver y también esas llegadas, incluso la de los 12 novillos del año 2007, 2017, perdón. Eh, pues vamos a, a ir fuera de la cuadrilla porque tenemos ya preparado a nuestro compañero Sergio Recio para dar paso a uno de esos vídeos de la familia San Ferrero que han preparado para cada uno de estos días de las fiestas de San Juan pues eh, su, pequeña, su pequeño guiño a cada una de esas jornadas. Hacemos una parada para ir al exterior y regresamos en unos instantes. Hola de nuevo, seguimos en estos alrededores. Eh, ojalá estuviésemos en el monte Balonsadero, pero no puede ser. Bueno, va, voy a dejar de decirlo porque lo estoy diciendo mucho hoy. Y vamos ya con ese vídeo de la familia Herrero Sanz, en este caso representando un día tan bonito para nosotros como es la saca. Vamos a ver qué se les ha ocurrido y ya os aseguro que es bueno, bueno, ingenioso. Luego después del vídeo ya os sigo a vosotros que tengo que ir a buscar a ese peñista del que se ha hablado y que hablaremos un rato. Así que después del vídeo ya directamente seguís vosotros. jueves la saca y estamos ya con nuestras cámaras y nuestro equipo de la 8 en balón sadero ahora os vamos a poner unas breves imágenes de la salida de los jurados esta mañana a las 9 a la fuga. Corto. María. Y me dijo. ¿Quién creo que me he pinchado las dos velas? El caso es que cuando nos ha saludado el del chaleco fluorescente ese, me ha parecido a mí que ha habido un par de bachecicos, hijo. 
No sé, a lo mejor a ellos qué. No sé yo, eh. Antonio, yo creo que desde aquí vamos a ver muy bien la saca, ¿eh? ¿Te parece? Ves, María, me tienes ya harto. Llevamos 30 años viniendo al mismo sitio. Como hacen todos estos orianos, que cada uno en la saca tenemos nuestro rinconcito siempre. Sí, ya la hemos visto siempre de puta madre. ¡Anda, calla! Pues llevas razón, hijo. Es verdad. Faltan escasos minutos para que comience la saca y nos acaba de llegar un mensaje desde la Guardia Civil en el que nos piden colaboración ciudadana para buscar a dos señores que se han fugado de la policía. Ambos van en una bicicleta plata y desde aquí, desde la 8, les pedimos que si los ven, contacten con nosotros o con la Guardia Civil. Que no salen los toros todavía. Me estoy meando, me va a mear. Viejo, como el galgo Lucas. He leído en el Google SS de la tablet que cobran por mear. Así que, vete a un arbolico y así lo regas. ¿Y si me ve alguna moza de pajarillo o qué? Eh, 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 eh. Anda, anda, marcha. Venga, rápido, que salen los toros. Ya salen los toros desde Cañada Onda, les dejamos con estas bonitas imágenes de la saga. ¿Qué tal, Vamos, corre, 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 venga. Este es un día la plaza, me cago en la puta. Eso es, este año más pronto no va a llegar. Venga, Sucedanio. Pues agradeciendo también a la familia de San Ferrero sus pequeñas aportaciones para hacer más entretenidos estos especiales de San Juan. Vamos a continuar en este jueves la saga, vamos a recordar cómo fue la salida de los 12 novillos en el año 2019 y tenemos para ello el vídeo para comentarlo. Vamos allá. Ya tenemos a los novillos en los corrales, es el momento de la ascensión y ya se abren las puertas. Es el momento claro. más esperado para todos los orianos, el momento que se abre la puerta. Pasamos un Sí. Fue una salida pues un poco complicada, un toro, lo, un toro se quedó en la puerta y fue subiendo poco a poco. Llevamos varios años que era más o menos limpia, sí. este año, lo digo por experiencia que está ahí Míralo. y... Ese toro lo metieron dentro, a, sí. a, También a la gente tirando del rabo, esas cosas que son siempre cuestionables, pero que al final es que tenemos que llevar al novillo a resguardo sí. ¿no? para pues que no... Todo lo, lo principal es la seguridad. Estamos viendo en 
Belenos eh, Pradera, Plena Cañada, Onda, donde está toda la gente, la jarana y los chiringuitos, así que el peligro Mirado es abajo. máximo. Que mucha gente esperábamos que sucediera esto o algo muy parecido, porque ya venían analizando los novillos y comportamiento. Debajo del carril de la casualidad de que el primer novillo salió hacia la derecha y arremetió contra la gente. Y yo pienso que una parte muy importante de la salida es el momento de abrir la puerta, según se abra la puerta, porque había daños que salen por un lado, por todo, entonces eso influye mucho a la hora de que los novillos encarrilen más hacia los caballos o se entretengan con la gente. Y este año también dio la casualidad pues que que un novillo que no estaba muy en plenas ver, condiciones, lado, ¿eh? fue el primero que salió, porque el primero que estaba cerca de la puerta, y entonces para defenderse, en vez de salir corriendo, pues arremetió contra la gente, y ya sus hermanos pues, se quedaron un poco desperdigados por, por la pradera, y como vemos, pues bueno, se ven momentos de tensión. Es un peligro muy grande, que como se dice siempre, que el novillo se quede de cañas en los chiringuitos, sí. es que tenemos muchísima gente y en qué condiciones. Sí, recuerdo muy, tengo todavía en la mente las imágenes de, pues, de un novillo entre la peña, ilusión y el vicio, más o menos por ahí, Ahí, que había una aglomeración muy grande, que me parece que fue este, había una aglomeración muy grande de gente, pues como es normal, y la verdad que se vivieron imágenes y, y personas que bueno, pasaron un mal, un mal trago. Porque es que además todo el mundo que lo ve de fuera dice que parece que los orígenes estamos un poco locos, ¿no? Con esta sí, salida. es que el problema, bueno, el problema y no problema, porque lo bonito de la saca, lo bonito de la salida, en, en mi opinión, es que los novillos pues salga sea una salida limpia, que encarrile, que, que sean recibidos por los caballos y pues bueno, la curva de, de la pared es bastante bonita. Y esto no es lo normal, porque yo creo que la última vez que se quedaron fue en 2005, Creo recordar, la última vez que se quedaron los novios por los chiringuitos, en 2002 también se quedaron dos, pero no recuerdo tan, tan de los 2000 que fue, dio vueltas alrededor de, de los bares. 2002, y bueno, 2002, pero hubo claro, algún herido, pero por los caballos, por la sensación de miedo más que por el propio novillo. Claro, sí, es lo que te comentaba, que yo en la zona del bullicio, pues veías a la gente con, con la cara incluso de, de miedo. Y ya a los corrales, este es el que metieron la... los corrales, eso es. Sí. Y ahí en ese momento de la salida los caballistas tampoco podéis hacer demasiado porque tenéis que esperar un poco pues, más allá. Yo iba a preguntar entre la teoría, es lo que quería preguntar, entre la teoría como un partido de fútbol o piensas, entre lo que quiero hacer y lo que al final puedes hacer, tanto los caballistas ya nos contéis lo que al final podéis hacer. Nosotros al final vamos con algo preparado, pero en cuanto en el momento que se abre la puerta todo lo que está pensado desaparece. Hay que improvisar. Hay que improvisar, no sabes por dónde, eso es, no sabes ni por dónde van a salir, ni por el lado izquierdo del árbol, si por el lado derecho. Al final es todo improvisado. Pero vosotros sí lo tenéis más o menos entre los que estés allí, o sea, más o menos organizado, pero hay alguno de más, no hay de más, se habla, oye, tú para acá, tú para allá, o... Buah, no, en el momento sí, que no. se abre la puerta, es lo que sí, parece, sí, entonces, se, ¿no? sí se piensa, es todo, al final sale todo improvisado. Eh, en el momento que suena el tercer cohete y salen los toros, eh, se acabó todo lo que está programado y... Y surge la improvisación. Pero digo que entre vosotros que estáis allí, sí. ¿tenéis algún tipo de plan de decir uno antes, otro después, ten cuidado con esto o no? O... No. No os estorbéis, pero tampoco te... No, no nos estorbamos. Nada. El miedo es al final el, lo, la cantidad de caballos que hay, la gente de a pie, los toros, se juntan muchas cosas y... Porque al final la gente que está a pie, pues tú vas con el caballo y es todo, es que es todo, tienes que tener cuidado de la, del toro de y, de, y de la gente que va corriendo a tu lado. Y vosotros, Diego, eh, más profesionales, nosotros... por así decirlo, vosotros corréis, sabéis, no que sois profesionales, pero bueno, sabéis de qué va el tema, ¿también tenéis algo en cuanto a ver cómo lo hacemos, cómo nos coordinamos con ellos, cómo echamos una mano? No, nosotros, va... especialmente en la salida, nuestro papel es un poquito más secundario. En la salida llevan el peso, en claro. la salida, tanto en la salida como en la vega y en el pinarcillo, llevan un poquito más el peso los caballistas. Vamos Nosotros, a ir viendo imágenes sí. de la llegada, mientras comentáis. Donde tenéis más peso, claro, ahí sí que decir, tenéis, sobre todo la bajada, ¿no? De... Sí, la verdad que, pues bueno, cuando la saca llega al asfalto, pues el terreno cambia y ya no es el hábitat ni de los caballos ni de los toros. Entonces, también pues, los caballos sufren bastante, pero bueno, vosotros tenéis ahí el papel fundamental de intentar eh, que los caballos no tengan... Sí, que sobre todo en los toros que se quedan parados, que suelen ser muchos por el tema del cansancio, como es lógico. Sí, yo creo que en el momento que un toro se para, el, caball el caballista ya no puede hacer nada en Soria. Sí, mientras el, el toro vaya a la carrera, el, el, caballo va bien, el toro va bien con el caballo, pero en el momento que se para ya, yo creo que eso ya es trabajo para gente de a pie. ¿Qué sentís al ver estas imágenes? Hombre, hombre pues, pues <risa> entre pena y, y ganas de volver a repetir, pero... Sí, bueno, emociona, siempre, siempre emociona, emociona, siempre emociona. Así que es verdad que siempre emociona porque... Porque bueno, como bien habéis dicho, pues para 
tanto para mí como para mucha gente, el jueves la saca es el, el mejor día del año, el día más esperado. Sí. Entonces, pues bueno, pues ver este tipo de imágenes y saber que en una semana, semana menos de una semana, no, bueno, que hoy no podremos estar eh, en balonsadero, pues bueno, pues es un poco pues, entre tristeza y resignación. Sí, hombre. Bueno, llegarán años mejores, sí, pasará hombre. todo esto. Son imágenes muy bellas también, ese hermanamiento, como decimos, toda Soria pendiente de esos 12 novillos. Y al final, en ese recorrido se pasan momentos de muchos tipos, supongo. Sí. ¿Qué se siente al correr al lado de un toro de un novillo? Porque vamos, yo no me lo imagino. Sí. Se supone que engancha, ¿no? Porque todo lo que lo hacéis sí, lo volvéis sí. a repetir, pero sí, yo no lo veo muy claro, la verdad. Adrenalina, eh, miedo, miedo también, porque bueno, el que diga que no pasa miedo, pues no sé, no sé si será de otro planeta. Sí, Yo paso miedo, verdad. sobre todo. Pero bueno, son, son momentos que si encima haces una buena carrera, pues no te cambias por nadie. Y si encima lo haces en tu, en tu ciudad, en tu tierra, pues son momentos únicos. Y, y por eso que intentas repetirlos cada año, pero bueno. Muchas veces hablamos de la llegada, como estamos viendo ahora, también hablamos de la salida. Pero hay muchos kilómetros de balonsa de la Soria. Eh, a los dos os pregunto, ¿cuál es el más complicado dentro de ese, de ese recorrido intermedio? Eh, porque a veces los caballos, muchas veces vemos la Vega San Millán, no hay manera de sacarles de, de esas sí. sombras cuando hace mucho calor. Esa subida por donde hasta la, la, el circuito de prácticas, hasta el Pinarcillo, sí. la propia subida, que no es muy famosa, digamos, pero es muy difícil también porque hay mucha pendiente, los novillos se quedan. Para vosotros ahí, los árboles, entre medio viene un toro. Sí, hombre, sí la verdad es críticos? que son puntos críticos, el carril bicis... Eh, zanjas, eh, la cantidad de árboles que hay, eh, al final son cosas que, que solo te atreves a hacerlas ese día. Porque si no se, se... Sí, son, yo creo que el cúmulo de adrenalina y todas esas cosas son lo que te hace poder hacerlo. Lo que tú dices arriesgas, arriesgas el caballo, es decir, sí, arriesgas tú, pero dices, tú eh, también, es mi animal y el otro día voy de paseo por el monte y no, igual no le paso por este agujero, por esto, pero sí, ese día al final dices, si, no si me lo pienso no arriesgo hecho. tanto el caballo, claro. Efectivamente, al final ya no es tu caballo, que al final es, un, es una parte importante de ti, porque los que tenemos el, el caballo queremos muchísimo a nuestro caballo. Y aparte que vamos nosotros subidos en él, que vas, subido, vas montado en un, en un animal de 500 kilos, uh -huh. que al final una caída pues... Puede ser muy peligrosa sí, para los dos, sí, hombre, para la sí. persona como para el caballo, para el jinete. Vamos a hacer una pequeña parada, tenemos que ir a publicidad y luego tenemos ya preparada aquí la salida del año 2018. También comentaremos la llegada de esos 12 novillos en el año 2017, en el que se dieron claves especiales. Los años ¿no? del frío, ¿eh? Los años sí. del frío. Que, que eso ayudó que eso, precisamente, ¿no? Para que llegaran los 12. Vamos con lo que teníamos pendiente de hablar con Diego. Le decíamos antes eh, con Ramón, esos momentos complicados, menos conocidos, digamos, o menos visto la salida, la llegada, sino intermedio. Yo siempre me llama la atención porque me he tocado muchos años estar haciendo el recorrido a pie. Eh, cuando se llega, en muchos sitios son complicados, pero cuando se llega ese trozo entre la Vega de San Millán, que los toros todavía andan un poquito frescos en la segunda salida, hasta que se llega al carril bici, al pinarcillo, uh -huh. al descansadero, esa subida con tanto árbol, hemos visto algunas cogidas, la gente no los ve, salvo por nosotros, por los de la 8 de la televisión, no se ven tanto y es muy peligroso eso. Sí, en nuestro caso para la gente de pie hay muchísimos tramos peligrosos, pero sí, la verdad que el pinarcillo es uno de ellos o el más peligroso de todos. Por lo que dices, por la vegetación, las rocas, el, el terreno en su vida, lo tiene todo. No, pero también es lo bonito de la saca, que tenga pues, este tipo de, de terrenos y este tipo de, de problemas, entre comillas. ¿no? Y la aparición sorpresa, le llamo yo, de los novillos. Porque yo recuerdo una imagen sí. un año que iba, íbamos haciendo a pie, que parece increíble. Estaba subido un, un chico, parecía de chiste, dibujo animado, en un árbol que era así, estaba subido... Y dos toros le dieron, o sea, no había venido a ninguno de los dos, es decir, es, es doblemente peligroso porque van a aparecer de cualquier Sí, la verdad que, se, que se ven, en el Pinarcillo se ven imágenes que muchas veces son surrealistas, pero muchas de las, de las veces es por la vegetación lo que hablamos, que, uh -huh. que igual entre las rocas y, y si depende del año que sea, pues bueno, pues los arbustos y tal están muy altos, pues la verdad que muchas veces no ves venir los toros, nosotros lo esperamos la mayoría de los años en mitad del Pinarcillo, de mitad del Pinarcillo para arriba, uh -huh. porque claro, a pie no es lo mismo que en caballo, entonces no llegamos a lo que... Claro. Y la verdad que lo ves aparecer y es que no sabes ni por dónde te vienen. Oye, ¿tú Porque... alguna vez has cobrado? ¿Te han pillado los toros, sí. los novillos? Alguna, pero esto igual lo ve mi madre, entonces <risa> no vamos a entrar en muchos pues detalles. Nada, entero, no, no, pero... no, no. <risa> no, no vamos a hablar de los encierros de fuera de Soria, que se van fuera de Soria y eso es una cosa diferente, pero ¿alguna vez sí ha estado Sí, hombre, está claro que el que está cerca, pues tarde o temprano, raro es el que no haya tenido un susto, un pequeño revolcón o, 
pero bueno, gracias a Dios son, son anécdotas de contar y ya está. Pero pero es peor igual solo la madre tiene que sufrir o... el juez, la saca nada más claro. de levantarse, estará pendiente. Sí, ¿no? bueno, estará, ya, ya, sí, hombre, yo creo sí, que, que, madres, mi madre, todas las madres, que todas las madres de ese día el jueves la saca, <risa> están pendientes. Algunos van con otros pullazos que no son de novillos, claro. o sea, que al final preocupación sí, seguro. Todo el problema es que nuestras madres pues, empiezan a sufrir en febrero y terminan en, las en octubre. Que, entonces, este año están tan contentas, igual han inventado ellas. Este están de maravilla. Igual han inventado esto. Vamos con más, ¿no? Vamos a ver, como decíamos, la salida de 2018, que ya la tenemos preparada por aquí, de nuevo los novillos en los corrales. Y se la año no hizo un frío, pero tampoco un calor tremendo, si no recuerdo mal. Fue el 17 el del frío. El, 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 año, de, el año del frío fue el 17. Ahora hacia la derecha, que ese es el peligro ¿no? que tenemos ahí todos los años, pero al sí, final... Pero bueno, al final, al final fue una salida limpia, dentro sí, de lo que claro. cabe fue una salida limpia. Que son... menos polvo, ¿eh? también hacía igual menos, menos se quedaba. Sí, rápida, una salida súper sí, rápida. Sí. Hay es que sí. mucha gente que dice, bien, está bien, pero claro, es que no vemos nada, porque la saca dura verdaderamente en la pradera 8 segundos o 9. Sí, además este fue el año, si no recuerdo mal, que, que el pronóstico era que iba a hacer muchísimo calor. Uh -huh. Y al final la saca respetó porque luego el viernes de Toros hizo muchísimo calor. Y sí. Parece que respetó el tiempo para dejarnos celebrar la saca en condiciones. El año pasado fue el año... No sé si te refieres, seguro, porque lo recuerdo que el viernes de todos hizo un calor tremendo sí, y la sí. saca, que no hizo tanto como decían, porque decían que iba a ser bastante malo sí, con los sí, sí. y para todo, pero fue el año pasado cuando el viernes de todos lo decíamos, si esto llega a hacerlo ayer, no sé qué hubiera pasado. Claro, sí, porque como hablamos son animales y bueno, pues el calor y la saca que es larguísima, tanto en tiempo como en distancia, pues la acusan muchísimo. Al final el calor nos mengua un poco a todos, tanto a los toros, a los temperatura, pues al final no es lo mismo. Estamos hablando de cerca de 10 kilómetros, ¿eh? Sí, sí, sí unos 9 kilómetros. Calor, sí. Incluso hemos visto a los bomberos refrescando El año los pasado, sí, claro. el año pasado fue. Esa imagen también es curiosa, ¿no? Pero sí, bueno, es típica claro. de Soria que cuando hace falta... Que pues vino una ola de calor el año pasado sí, y fue exagerado el calor que hacía. Uh -huh. Bueno, y estamos viendo esas imágenes también veíamos algunas de aglomeraciones de bastantes caballistas. Siempre está ese debate de cuántos tienen que estar el día de la saga, cuántos verdad, tienen que estar permitidos, si algunos se cuelan el recorrido, todas esas cosas que al final... La verdad que todas más. esas cosas se intentan controlar, porque se dan unos distintivos y al final se intenta controlar que no haya tanto caballo, pero es que al final es tan difícil que yo no sé si algún caballo se puede, se puede meter sin llevar distintivo, que lo habrá seguramente. Pero es una, una cosa tan difícil de controlar es que, que tenemos fiesta, que... Es popular en el que participa claro. todo el mundo y no se puede tampoco, ¿no? Limitar A ver, es claro, ¿no? sí, es muy complicado. Sí, pero bueno, sí se intenta, ¿cuál, sí, ¿cuál la es verdad? el número idóneo de, de caballistas para una saca, para que sea perfecta? No te sé decir. Si es que no sé la cantidad que puede haber, porque unos años parece que hay más, otros años hay menos... Es muy difícil son, saber la son cantidad. Son espacios tan grandes que es muy difícil de calcular la, la cantidad de caballistas. En nuestro caso, por ejemplo, es más fácil porque sí que es verdad que, que cada año hay, hay más corredores a pie. Sí, más corredores a pie y más calidad dentro de los corredores, ¿no? Se nota, por ejemplo, en las llegadas a Soria que cada vez hay, hay más gente y del primer, por ejemplo, todos los años pasa que desde el primer toro al último eh, se multiplica por 10 la cantidad sí, de claro. corredores. Pero bueno, como dices, es una fiesta popular que... Bueno, que, te, que podemos participar todo el mundo y, y es para todos, digamos. Corredores, además, me gusta lo que ha dicho la calidad, que, es que saben correr, porque una cosa es que no claro. se trata de elegir a los que sepan correr nada más, pero que no es lo mismo uno que va en algunas condiciones físicas ya que viene de por sí, con pocas malas condiciones, sí. y se mete. Yo veo mucha gente que van corriendo delante del toro, pero que van bien en cuanto que no han bebido, en cuanto están en forma, sí, sí, claro, y eso es lo que ayuda al final. Hay de todo. Zona ¿eh? de patio de Don Vela, cuando están cansados, pero son muy peligrosos, Arrastrar ese tipo de animales es vosotros, o son los corredores los que consiguen arrastrarlos. Sí, así es, así es. Y, y hay un pequeño problema, bueno, pequeño, que, que es un gran problema, que no se ve en otros sitios o se ve a menor escala, que lo que pasa en Soria, me refiero a la gente que entra en condiciones que, que no debería de estar ahí. Uh -huh. Porque en otros sitios es una cosa un poquito más seria. Sí, en otros sitios es todavía más peligroso, es, es ¿no? Más, que aquí. Pero aquí pues, la gente está muy confiada, se piensa que los novillos porque llegan cansados pues no van a remeter contra la valla, no me va a coger porque... Sí, que, que son los y claro, más peligrosos. Sí, mejor, ¿no? y entonces hay gente que, pues, que lo ves que no tiene condiciones o que se ha pegado una noche pues, de, <risa> de excesos y, y es lo que pasa. Y, y cada vez bueno, se intenta controlar, pero es que en Soria y hay tampoco muchísima puedes gente... Tampoco echar a nadie, no, no puedes claro, decir no sé, de aquí. Claro, yo no, no sé quién nadie. para decirle a nadie es, y no voy a entrar en discusión porque no tendría que discutir con, claro. con la mitad de la calle. 
entonces no estamos para eso, ni mucho claro. menos. Pero sí pienso que se tendría que controlar un poquito esos temas. Lo que pasa es que el recorrido, claro, claro, el recorrido es tan amplio, eso es. Que claro, es, es, muy difícil, difícil, eh. es muy difícil. Todos tenemos San Fermín, que tenemos un recorrido mucho más pequeño con doble valla y por supuesto ahí no entra nadie que tenga sí, ningún no, es más... mínimo de alcohol, pero aquí en 10 kilómetros no es que es muy difícil, es lo, con, lo que estamos hablando. En recorrido sí. se puede colar cualquier persona claro. y, y no, puede, o sea, no le puedes poner puertas a campo. Hombre, que va vaya... muy mal, muy mal, yo creo que al final todo el mundo está de acuerdo en, que, en echarle, me refiero que vosotros, la gente de al lado, los que tocan... Sí. Vamos a ver ya la salida, si os parece, de, de ese año. Del año del frío. El 17 del año, del año del frío, del año de la llegada. De los Mira qué frío de tienen. De una de así. las posibles mejores sacas de la historia. De la historia, sí. Y vemos ahí toda la gente. La puerta ese momento también es crucial. Tú has estado ahí en sí, muchos años, años sí. Y en ese momento también como... Pero fíjate, fíjate, fíjate lo que es que algunos tienen manga, manga larga, ¿eh? O sea, no, no hay... Sí, no, no íbamos que... todos en manga larga. Sí, sí. yo cinco minutos antes de que, de que salieran los toros, yo pensando, venía y algún, se caía algún una gotilla y ya pensábamos, guau, qué día nos espera. Y hacía frío, que es que hacía frío, y llovía, digo, va a ser un día duro. Pero además también muy rápida, ¿no? Mucho sí, muy rápida, rápida. muy rápida. Pero en todas las fases de las, de las salidas, fueron salidas y muy rápido. Todos hermanados, es que no se Muy rápido. Claro, al final se coincidieron muchos factores para que pasara eso. Eh, temperaturas frías, humedad, pues al final el toro estaba fresco. Uh -huh. Y vemos que duran eso, tres segundos en Nada. la pradera, los novillos. Lo dicen los refuerzos, sí. estáis locos, estáis aquí cuatro horas para después diez segundos. Sí, la verdad es que sí. Claro, son los cinco mejores segundos de, de todo el año. <risa> Vosotros cuando estáis ahí esperando, porque claro, te ves más atrás, ¿no? Te ves más... Sí, un poquito más despacio, sí, porque para no entorpecer a que salgan. Que nos vean ya desde un poquito más adelante y ya pues que vengan con nosotros. Pues el momento casi es precisamente este, que es cuando se empieza a abrir a... Sí, hombre, el tramo, para mí el tramo más complicado de la saca es en el momento que cogemos la curva de la bajada del hotel. Ese momento, hasta que llegas a ese, a ese llano, es muy complicado, es muy complicado. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes y regresaremos ya con esa llegada de los 12 en un año en el que se vivieron momentos muy bellos. Luego lo veremos de los motos a pie, con los caballistas celebrando esa llegada. Sí. Vamos a hacer una parada y regresamos en unos instantes. Bueno, fijaros lo que tengo aquí, el, aquí al lado, el santo de la cuadrilla del Rosel y San Blas. Lleva aquí muchísimo tiempo y es que nos hemos venido hasta la casa de los jurados del año pasado. Mercedes y José, ¿qué tal estáis? Pues bien, aquí bien. estamos, como bien has dicho, pues en teoría el santo pues ya tenía, tenía que estar en en la cuadrilla de, del Rosel, pero las circunstancias que estamos viviendo pues nos han hecho que, que estemos un año más con el santo. Bueno, os ha protegido bien el santo de todo, sí. ese, todo ese tiempo. <risa> nos ha protegido, la verdad es que sí. Ojalá hubiera protegido a más gente, pero bueno, nos ha protegido y, y aquí lo tenemos. Y es uno más, ¿eh? <risa> os hemos hecho sacar, no os vamos a engañar, toda una cantidad de indumentaria que es espectacular, ¿no? Porque tenéis aquí todos los trajes que utilizasteis el año pasado. Yo no sé qué os da verlos. Alegría, por un lado, porque son lo, los recuerdos de, que tuvimos de todos esos días y por otro lado, pues eso, mucha, mucha tristeza y bueno, pero buenos recuerdos, buenos recuerdos. ¿Qué te pusiste Mercedes el año pasado, el miércoles, el pregón, que lo tienes por ahí? El miércoles el pregón, sí. la noche de gala, sí. lo tengo aquí guardadito y, y bueno, pues es mi vestido ideal, para mí fue precioso y bueno, os lo enseño un poquito. Qué bonito. La verdad es que era... La chaqueta no me hizo falta, porque todos sabéis que fue un San Juan que hizo mucho calor. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Era un vestido, me encantaba el color rojo. Eh, como ya he comentado alguna vez, fui a Soria Novias, porque yo todo lo he comprado en Soria. Y, y entonces pues me acompañó mi madre y, una, y mi mejor amiga, que es mi secretaria, Fátima. Y nada más de verme lo puesto, yo me sentí una princesa ya y dije, es este corto, un poquito más corto por delante porque así no me tropezaba, aunque yo, bueno, me defiendo con tacones. Y, y bueno, y como veis, pues eso más larguito por atrás, como si fuera un capote así. Y la verdad es que gustó mucho, creo, y todo el mundo habló muy bien del vestido y yo la verdad es que me veía muy bien. Y luego, como os digo, la chaqueta no hizo falta. Y bueno, eh, se acompañó con un traje que llevaba José Azul, que ahora si queréis os lo enseño. Y el jurado llevaba a juego pues, la pajarita y el pañuelo rojo, que también lo tengo por ahí. ¿Cómo era, por ejemplo, el, sí, el bolso que, que llevabas era este? Que fue el bolso del miércoles El Pregón, 
eh, bueno, ahí están mis pendientes, todo mi pulsera. Esta es la pajarita del jurado. Ah, juego muy bien. Había, <risa> había, que, había que dar la nota. De alguna forma había que intentar que la gente se fijara un poquito en el jurado. Bueno, pues en vez de corbata, pajarita que, que siempre es algo más... Que parece que siempre nos fijamos en los Es vestidos, normal, ¿no? es normal. Esto es como en, la, en las bodas, pues las novias pues siempre El jurado destacan no sabía, más. no sabía ni, ni cómo no, no, no. yo. Fue ah, el mismo miércoles por la ¿Qué tarde. ¿Qué dices? Fue además sí, sí, aquí... que no vino el coche a buscarnos, él no sabía nada. Yo le puse una pajarita roja y ya, entonces ya se imaginó, pero él no me vio... Igual que la boda, fue <ríe> parecido a una boda. Bueno, incluso mejor que así. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo recordáis ese...? Ese momento, pues ¿no? ahora el, el, los parece que se van a la Plaza Mayor. Claro, a ver, el primer momento pues, es cuando viene el coche. Viene el coche aquí a, a recogernos en nuestra casa. Coches antiguos, bueno, impresionante, muy bonitos. Y, y bueno, en principio tranquilos, por aquí arriba tranquilos. Pero luego ya la bajada, pues bueno, el, vas viendo a más gente, te vas metiendo en el ambiente, la gente aplaudiendo, pues, muy emocionante. Me estoy poniendo nerviosa solo de escuchar sí. la, la sensación que estáis contando, ¿no? Es que... es que fue mágico desde el minuto uno. Aquí los dos estábamos muy nerviosos, los vinieron amigos a ayudarnos a vestirnos. Cuando bajamos estaban familiares y amigos esperándonos. El coche, que yo sabía que venía, pero es que hasta que no lo vi adornado, con el mantol, con las flores, fue increíble. Y luego es verdad lo que dice José, cuando llegamos todo el paseo del Collao, y ya cuando llegamos a la plaza, toda nuestra gente y todo Soria. Es que se volcó con todos los jurados. Y creo haberlo hecho bien por todo Soria, de verdad. Porque es que se volcaron, se volcaron con nosotros. Pero es que ese paseo íbamos los dos de la mano. Yo decía, agárrame. Pero, y luego los nervios, los nervios de que no me tropiece. Sobre todo o sea, salir del coche, que, que no me enganche el tacón, que no. Pero bueno. Te ves tan arropado por la gente, bueno, la gente de Soria. Que el nervioso ibas tú. Nervioso iba nervioso, sí, sí. Yo lo comparo con la boda y yo creo que iba más nervioso. El traje de lo que es el catapán, nada, era muy sencillo. O sea, era un pantalón vaquero con una camiseta un poco más y la, y la chaqueta que era súper bonita también de Sol, de la tienda Sol. Yo voy a hacer publicidad porque me han tratado todas de maravilla. Eh, José llevaba una camisa vaquero y una americana, o sea, iba muy sencillos. Este es el del nombramiento, que bueno, iba con los zapatos marrones que están ahí el bolso. Yo intenté aprovechar mi traje de la boda, pero por pero no una valía, tallita, okay. una talla y no mucho más. Y luego, pues bueno, si intentas combinar algún, alguna chaqueta, a ver, las mujeres, pues la, la jurada lo tienen un poquito más difícil. Nosotros, pues igual aprovechas la, la chaqueta o un traje, lo aprovechas para un día, para otro. Pero Tenéis bueno. también eh, uno de los trajes más chulos, ¿no? más emblemáticos de las fiestas, que es el de Piñorro, lo tenéis también. Nosotros queríamos ir de Piñorros desde el principio, lo teníamos claro, y bueno, nuestros trajes de Piñorros de siempre son muy bonitos, son especiales también, pero bueno, como que queríamos algo diferente, entonces nuestros trajes los han llevado pues, uno de nuestros cuatro, el de él, y una de mis cuatro, el mío, y entonces dijimos de, de alquilarlos, yo, te, yo quería la ilusión de una falda blanca porque lo había visto en una jurada hace años y, y me encantó. Y, y entonces lo tuvimos muy claro. Entonces nos fuimos todos allí y, y los cogimos en Gallarona que se portó. Bueno, ella nos dejó el perchero desde mi minuto uno y aquí tenía yo todo. Desde el primer día todo colocadito. Igual que lo veis hoy, pues todo. Yo tenía mi bolsita ahí con mis pendientes, con mi abanico para que no faltara nada. Hoy lo he preparado un poco así más rápido. Enséñame bueno, lo que el, llevó José. Esto fue lo que llevaste tú. Este Ese es el que llevó José. Que como veis el chaleco es una maravilla. O sea, bordado, bueno, increíble. El fajín a juego con mi falda. Y el pantalón, bueno, está, es igual. Con los mismos bordados. Es una maravilla. Y el traje mío, como os digo, pues la, la falda, falda que blanca, me hacía mucha ¿no? ilusión que fuera blanca. ¿Y qué tal es llevar esta indumentaria? Porque son prendas que pesan mucho, ¿no? Y ese día hacía mucho calor. Yo eh, me he vestido muchos años oh. de piñorra y entonces ya estoy acostumbrada. Eh, hombre, pesa y hacía muchísimo calor, es verdad. Pero es que yo, es que iba tan emocionada que yo no tenía calor. Mira que mi cuadrilla apareció con aguas para... Y yo, iba, yo creo que íbamos tan contentos, hombre, evidentemente calor pasamos, pero que se nos hizo muy, muy ameno, lo hablábamos después, ¿sabes? Y, y lo llevé, es que estaba muy emocionada, entonces no me ha pesado ningún traje, ni ningún pendiente, ni nada. Sí, luego, y luego es un desfile, el del Domingo Calderas, 
es un desfile que es relativamente rápido, aunque la verdad que cada vez se visten más piñorros y piñorras y bueno, llevábamos las faldas a juego blancas también con la... Sí. Bueno, y pequeños detalles bueno, que intentas... Esto, bueno, esto por ejemplo, que, que, que me ha dejado que, en agua, porque la, ha dicho que en tenía agua. que mostrar todo. Ah, y llevábamos en agua, bololos, y bueno, y esta es el, el, el delantal y el corpiño, que como veis, es que es lo que os digo, es que es precioso. Bueno, a mí me encantó. Los pendientes y eso, pues bueno, no, lo, no los tengo, que también ella lo ha ofrecido, pero ya, digo, tampoco sí, bueno. por perder todo y tal. Y bueno, esto es un poco eso. Y luego ya pues pasaríamos al lunes de bailas, que, que José fue... Es lo que pues llevasteis eso, en, la, en el acto de la presencia, En el acto de ¿no? la misa. Eh, José iba con un traje negro, eh, bueno, negro riguroso, que digo yo. Y aquí tengo pues eh, la mantilla que yo llevé, que bueno, es de mi madre, eh, de, de cuando fue madrina de mi hermano en su boda, y llevé esta mantilla que claro, así, pues no parece no, nada, no, pero yo cuando me la puse... Creo que fue el día que, honestamente, más guapa me vi. ¿Sí? Sí. Bueno, el miércoles pregunta también. Pero el lunes de bailas es que es, también es un acto muy serio, que quieres también quedar muy bien con los vecinos, porque hay mucha gente que lo vive pues, religiosamente algo como más serio, ¿no? Y, y entonces yo me veía muy guapa ese día. Sí. Me veía muy guapa. Sí, porque y... cuando hablabas de calor, el lunes de bailas también es un día duro cuando vas con el santo, eh, pues bueno, eso, con el traje... Sí. En la procesión, ¿no? Y hay sí. que cambiar zapatos, la jurada... Y bueno, este broche es el que llevé sujetándome la mantilla, eh, que era de mi abuela. Y, y bueno, me hacía mucha ilusión. Es como cuando una boda, ¿no? Que tienes que llevar algo sí, prestado sí, o algo sí, tal. Sí. Pues era de mi abuela y lo llevé. Tenía un montón de miedo a perderlo o que pasara algo, pero, pero no. A todos los vecinos a Soria entera, que si en algo hemos fallado, pues que éramos principiantes, éramos... Y que lo sentimos, pero que desde luego ilusión el jurado y yo... No hemos podido tener más intentando todos los detalles. Algunos se nos habrá escapado con alguien, seguro que hemos fallado. Pues bueno, pedir perdón y, y esperemos que nos sí, perdone. Porque, sí, porque al final esto de los trajes que estamos viendo eh, parece que bueno que es una, una tontería. Si sí es cierto que su, eh, hace 100 años, 200 años, seguramente que no, pero los vecinos están, están muy pendientes, la jurada como iba, el jurado mi aló, sí. el, bueno, y por eso se intenta... Si intenta pues eso. Hacerlo lo mejor posible, lo ¿no? mejor posible. Pues muchísimas gracias, chicos, Muy por bien. enseñarnos cómo se prepara una pareja de jurados para todos esos momentos. No hay muchísimo esfuerzo y mucha dedicación eh, detrás. Muchísimas gracias. A vosotros y a vosotros. Venga. Muchas gracias. Chao. Bueno, y continuamos ahora sí, después de ver esos jurados que nos contaban cómo fueron esos San Juanas, también eh, recordando cómo se preparaban para esas fiestas, vamos ya a ese momento clave de 2017 en el que llegaron los 12 novillos a la Plaza de Toros de la Capital. Fue el mejor momento dentro de una saca mala en sentido de temperatura, sí. la gente también le gusta sí. la saca, ¿no? pero eh, para eso fue bueno, ¿verdad? Para eso sí, a, a mí me gustó la saca, fue una saca... La historia Espectacular. De, de Soria, de la tauromaquia, está acompañado, efectivamente, es uno de los... Como la gente está llegando. Sí, es un momento clave, que ya me parece que este es el último novillo que está... Sí, sí la exactamente, la este es el último novillo que entra en la plaza, ya podemos ver la cantidad de gente. Sí, claro, ya va llegando toda la gente de Balonsadero. Y tenemos la fiesta que Viene se monta. mucha gente andando con el último toro. Y la fiesta que se monta para celebrar los de los 12. O sea, parecía la final del Mundial. Sí, que sí. Todo. Saber que eso lo quedaba uno, vino toda la gente a la plaza. Un hermanamiento. Claro, porque es, es un hecho que, pues, que, que, que es difícil de repetir. Entonces, pues bueno, pues, la ya alegría la de la gente. Sí. Un cúmulo de emociones, la gente emocionada, mira. Los caballitos. Sí, una alegría tremenda. Esos momentos sí. en los que... Que además es eso, que, que toda la gente después... Mira, mira, parece que había, había marcado Iniesta ahí en la final sí. del Mundial, ¿eh? Que ahora mismo se, pone, se le ponen a uno los pelos de gallina viendo estas cosas. Esa es la única vez que se ha visto, yo creo, en los últimos años. ¿eh? Sí. Los dos estabais sí. ahí en este momento. Sí, sí claro, sí, sí. esas imágenes. Sí, la verdad que sí, que, soy, que es por desgracia, es difícil que se repita año tras año, pero bueno... La verdad que fue un año especial, sí. Llevamos unos años muy buenos, de, están llegando muchos toros a Soria, pero este año fue sí. especial. Depende también, supongo, de los novillos, bueno, de muchos, sí. de los novillos, muchos factores. Muchos pero factores. Los novillos eran muy ¿no? El, sí, el llevamos unos años que pienso que se había dado con la tecla con los novillos de Laura Velasco. Eran unos novillos que cumplían los requisitos muy buenos para, para la saca. Sí que es verdad que igual... En el lavalenguas por la mañana rendía mucho, luego bajaba el rendimiento, pero eran unos novillos que en la saca funcionaban muy bien. 
por su físico, porque no eran unos ovillos muy grandes, no tenían mucho peso y funcionaba muy bien y ahí lo podemos ver, me parece que en estos últimos 10 años han venido 5 años y llevamos una media de unos, en los últimos 10 años, unos 9 novillos, entonces... Vamos a ir los jurados, entre la gente también emocionados sí, en esas hombre. entrevistas que hacíamos aquí en la 8 horas. La gente está emocionada y... Eufóricos, wow, eufóricos. Claro. Es un momento sí, sí. impresionante. Pues con este momento tan bello vamos a despedirnos. También agradeciendo que hayáis estado aquí con nosotros en esta mañana diferente y después... Nos hubiera gustado estar en otro sitio. Sí, hombre, sí, claro, por supuesto. A todos nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado estar en otro sitio, pero las cosas son así y así tienen que ser. Como decía antes Ramón, año en blanco y a pensar en... A pensar cosa. ya en sí, el 2021. Bueno, pues dejamos aquí esta parte de la entrevista. Vamos a seguir comentando ahora con otras dos personas que nos van a acompañar en un ratito. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir a publicidad y seguimos viendo. Vamos a echar mucho más el tiempo atrás. Vamos a irnos al año 2011. Incluso tenemos imágenes de esas salidas y pues a vosotros agradeceros y nada, ya preparar para el próximo año tanto el físico como el caballo ¿no? para estar ahí. Lo prepararemos y ahí estaremos, que es lo que toca y con muchas ganas. Y, y a disfrutar para también del verano. Que sí, hombre, claro, verano, por, por supuesto. Delante, que esperemos podamos. Sí, hombre. <risa> bueno, pues gracias a los dos por estar aquí. A vosotros, y encantado de estar con vosotros aquí y pasar un ratillo reviviendo lo que fueron las sacas y por lo menos para quitarnos un poco el gusanillo. <risa> Regresamos de publicidad y lo hacemos con dos nuevos colaboradores que van a acompañarnos durante un ratito de esta mañana de jueves la saca. Está con nosotros José Ángel Romera. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, también además ha vivido la saca con nuestros muchísimos años. Pues mucho, sí. En el plató, pero también desde el helicóptero. Lo he vivido en los dos sitios, en el plató, en el camión en balanzadero y en el helicóptero varios años, sí. Uh -huh. Conoces muy bien lo que son las fiestas de San Juan, sobre todo la saca, porque también eres caballista mm. y supongo que ese sentimiento es muy especial, ¿no? Pues es un sentimiento, yo creo que el, el momento justo antes de la salida de los cohetes es el momento más impactante que puedes vivir a caballo, casi uh -huh. seguro. Desde luego que sí. Y luego también tenemos por aquí a José Ignacio Corredor, que como su propio nombre indica, está ahí al pie de cañón con los toros, ¿no? Cada año corriéndolos. Sí, sí, buenos días. Pues sí, la verdad es que, que igual que mi compañero José Ángel, pues somos, somos aficionados desde pequeños y yo creo que esto pues, lo, llevamos, lo llevamos dentro de los orianos, los sanjuaneros, y sí, como, como, pues como el San Juanero de Pro, pues tenemos que estar ahí eh, defendiendo nuestras tradiciones y nuestras culturas, como debe ser. Ahora debería estar en Balonsadero, o da, en el recorrido, lo, yo lo veo de pre, aparte más blanquito que otros años, que eso es lógico, sí, normal, digamos, ¿eh? Corredor, San Juanes, este pues, año estáis, vamos, como, como, como fieras encerradas. ¿eh? Es, es normal, eh, yo creo que bueno, lo peor es pues, por, por toda la gente esta que está pasando este confundimiento, que está siendo un poco pues, eh, inesperado para todos, y bueno, pues, la, la fiesta al fin y al cabo este año es secundaria, pero bueno, si sí es cierto que estamos pues ahí con una angustia grande porque, <risa> pues sí, porque bueno, es, es una cosa que la estamos esperando todo el año y, y bueno, pues aunque este año la fiesta no sea lo principal, pues eh, sí es cierto que, que es una parte muy importante de, de, nuestro, de nuestra referente y de nuestra, de nuestra vida. Nacho siempre está ahí colaborando con nosotros, siempre le llamamos, ¿dónde estás? ¿dónde están los novillos? ¿cómo van? Siempre y dispuesto, entra siempre. en directo siempre en esas mañanas en los jueves la saca tradicionales cuando esos 12 novillos están por el monte y nos vamos a ir hasta el monte balanzadero en directo para conocer cómo está en este año tan atípico estas fiestas de San Juan 2020 el monte balanzadero en este momento nos vamos con Sara Martín, Sara cuéntanos
Pues venimos del Monte Balonsadero hasta la cuadrilla de La Blanca aquí a comentar esos San Juanes de otros años, ya que no tenemos esa saca como tal, pues vamos a comentar en principio la del año 2011. Eh, no sé si ese año estabas en el helicóptero o no, José Ángel. Uy, ya me pierdo. Creo, es... que, creo que no, creo que no, pero no, no te lo diría seguro. Pero puede ser, ¿eh? Es que ya me pierdo. Igualmente, bueno, tú has vivido eh, esa saca desde... Es que esto de las sacas se sobrepone un año sobre otro, ¿verdad? Sí. Es un recuerdo y ya, ya se van sobreponiendo y ya no sabes exactamente dónde estabas. Antes nos acordábamos del año del frío. Eso sí que no habíamos sí, perdido sí, la sí, referencia. Sí, sí. Se hacía mucho 2017, frío, sí, sí. ¿no? Pero vamos con el 2011. Vamos a ver la salida de la saca del 2011. Ahí tenemos a los novillos preparados en los corrales y esa puerta. Sí, la verdad es que es un momento impactante, ¿eh? tanto cuando lo he hecho en helicóptero, la sensación desde arriba, parece que participas igual, y luego, sinceramente, cuando estás a caballo, en el último cohete, yo creo que se te sale el corazón del cuerpo, y creo que ningún caballista lo puede negar, es algo espectacular. Y gente que no son de Soria y que vienen tradicionalmente, dice que no, no hay un momento, esos 10 minutos de silencio, que parece que no hay nadie a tu alrededor, que estás tú solo. Y, y, y hay 20.000 personas como que allí. Te abstraes, ¿no? Sí, en y de repente de... es como, ¡pum! Hay un silencio sepulcral y tú solo quieres que abra la puerta para, para seguir. Pues escuchas el silencio dentro de la galavía, ¿no? Sí, 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 es una pasada. Es una pasada. Vemos en el momento en el que abre las puertas, y lo comentaban también antes los compañeros, es muy importante que las puertas se abran bien, que no se queden a medias, porque la gente se resguarda detrás, ¿no? De hecho, ha pasado, ha pasado un año de que, de que se han abierto las puertas a medias y ha habido problemas porque los animales al fin y al cabo se reculan y no salen, no salen compactos. Estamos viendo ese momento tan importante, ¿no? Porque es... Eso no, no tiene nombre, no, eso no se vive nada más que en Soria. Este año parece que fue bastante limpia, ¿eh? En 2011 parece que fue bastante sí, limpia. No, bastante compacto todos, ¿verdad? Pero sí, sinceramente no hay en ningún sitio de, de España, ni del mundo, por supuesto, una cosa como la salida de, de la saca. Es, es espectacular. Y tanta gente, que no pase nada, que no se... Bueno, que vayan los toros, los caballos de alta velocidad, pues es complicado. Además hemos visto que este año precisamente hay como muchísima gente en lo que era la pradera arropando, arropando a los novillos y mucha gente a pie, pero también mucha gente, muchos caballos, muchos caballistas. Sí, eh, bueno, yo creo que va por años, eh. depende también la fecha en la que cae. Uh -huh. eh, suele ser, si es más temprana o más tardía la, el jueves la saca, suele haber más caballos o menos caballos, porque a veces coincide, pues eso, que la gente, si es, por ejemplo, como este año, que Cuanto es más, más pronto, temprana, es claro, más. más difícil que la gente pueda venir, porque hay mucha gente pues, que tiene sus trabajos, colegios o, y no pueden depender. Pero si es más tarde, que pues es mucho más fácil que haya. ¿Qué imágenes tan bellas ¿eh? estamos viendo? Sí, no, la verdad es que, como digo, esto, esto no sé, como dice José Ángel, esto es, no se celebra en ningún sitio. Que, lo más parecido que, que yo suene que hay en España es, es en Cuellar, es lo más parecido. Y vamos, eh, yo tengo amigos de Cuellar y han visto esto y dicen que, que esto, vamos, eh, es. es o sea, no, o sea, es, es, único. es único, sí. Hay una cosa que todos los años repetimos, yo creo que cuando viene alguno de fuera y viene con los amigos a visitarlo y dice, ¿qué va esto? Bueno, esto va, evidentemente, de pasártelo bastante bien antes de les Y aquí sueltan 12 toros, dice, pero para abajo, dice, no, para adelante. Dice, pero delante de toda la gente, sin, sin, sin barreras. Estás locos, te dicen, estás locos. Sin, sin barreras, no hay barreras, sí. de los caballos, no se trata de soltarlos ahí, pero sí es verdad que la analizas un poco y dices, están locos esta gente, gente con sí. miles de personas, que podemos estar 20.000 personas en Manosado ese día, 15.000, 20.000, dicen. Y de todas las edades. Eh, yo tenía un amigo que siempre decía que se tenía que poner al lado de un señor o mayor o cojo para que no le pillara el, el toro, no lo decía en broma, pero, pero, es, pero es, verdad que, es verdad que yo tengo una foto eh, de la salida de la saca que me hicieron, que preciosa, y estoy pasando con los toros eh, justo al lado y hay un señor vestido de la peña de los que faltaban con su muleta, una muleta cojo, y está ahí en medio. Y cojo eh. igualmente en mitad del recorrido. Sí, 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 justo, yo salgo así en la curva y él un poquito más acá, no te creas que en segunda fila, como en primera fila que estamos viendo aquí. Yo he visto embarazadas y he visto a mujeres con niños pequeños en, sí, 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 y, y al lado como si fueran... Son inconscientes, ¿eh? se piensa que son corderillos que pasan por ahí. Claro, entre miles de personas, alguno tiene que haber algún inconsciente. Y al final son 12 novillos y hay gente que dice que también, esto es bastante comentado, algún año prohibirán esto porque esto es muy peligroso. Esperemos que no llegue a pasar eso. Bueno, yo creo que es una tradición tan fuerte que es muy difícil eh, prohibirla. Claro, como todo está evolucionando mucho y las regulaciones pueden ser diferentes, pero prohibirla no, porque es, no, es un sentimiento que llevas eh, de, siempre desde que naces como soriano y la gente que viene a da, eh, que la coges en Soria, al final se acaban haciendo de la saca y de la fiesta de San Juan. Pero, Entonces yo creo que es un sentimiento enorme. Yo ahí no, no, a lo mejor no lo prohíben, pero van a crear una ley de condiciones y, y normativas de que va a ser inviable cumplirlas, porque estamos viendo de que cada año se está... 
se está incrementando más y se está endureciendo. Y es cierto que, que nosotros lo deberíamos de defender como sorianos, pero pues las administraciones tampoco es que, que, que vean esto como, como un festejo, lo ven pues como, como un, una cosa que, que puede ser mejor o peor. Pues, Al final, eh, también en Soria lo tenemos organizado de tal manera que realmente para toda la gente que hay, para el festejo que es, Está Nunca pasa nada demasiado grave, ¿no? O sea, claro. hay alguna acogida hay, pero bueno, cualquier encierro también la suele haber. Realmente yo me acuerdo la polémica cuando empezaron las vallas, ¿no? Porque yo, claro, la saca la he vivido a caballo cuando íbamos 20 caballos, 25, y no había vallas y los toros aparecían en Golmayo y tenían que estar todo el mundo, que las hemos visto la Junta de los Ríos, que lo hemos visto en Golmayo, que los hemos visto no sé los qué, rumores, y, casi los no. rumores, y, y que luego... El, eh, y que a los días todavía. La, sí, 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 ¿no? Y el viernes de toros yo recuerdo alguna vez... Eh, haber ido a por los toros eh, la familia Rupérez y tal el viernes de toros por la mañana de madrugada no para traerlos con una vía de toros en la, en la plaza para la corrida o sea y, y pasar en intermedio de pues a las 5 de la mañana no pero pero es verdad que es una cuestión de seguridad que al final tienes que dar una seguridad que antes pues se vivía de otra manera y ahora tienes que darlas entonces bueno pues ya con las vallas que tenemos y los medios de comunicación y todo pues es, ya está muy controlado ¿no? En unos instantes vamos a seguir viendo estas imágenes eh, tan emotivas ¿no? de ese jueves la saca del año 2011, pero vamos a hacer una parada porque tenemos a un colaborador nuestro de la casa, a Suso, que nos ha preparado su minuto especial en estas vistas de San Juan también. Cómo no, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar con el humor de Suso relativo a la fiesta de San Juan. Cada cuerpo necesita un colchón y en Ecohabitat los tenemos todos. Más suaves o más firmes, inteligentes con monitorización de sueño, ecológicos con sedas naturales... En definitiva, si quieres un colchón, tienes que venir. También disponemos de una gran variedad de sofás y butacas. Ecohabitat, tu tienda especialista en descanso. El minuto de Suso. Bueno, hoy es jueves la saca, y no hay saca, pero sí que podemos hacer una saca virtual. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Hay un piso aquí de 12 vecinos, pues vamos a tocarle las pelotas. Venga, va. Ahora es cuestión de llamar a los 12 vecinos y tocarle las narices, ya verás, ya. ¡Hola! Oye, todos los que vivís aquí, ¡sois bobos! Son las 12, son las 12, vamos a tirar el cohete. Y comienza la saca. Pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que dos se han quedado en el Trainsa. ¿Siete? Tres se han quedado en el, la casa del guarda echando un porroño y un torreno. ¿Diez? Y los otros dos les dan un seto. ¿Pero qué seto? Pues seto, ¿eh? ¿Tú sacas un desastre? La saca. Pues vámonos. Pues vámonos. El minuto que Susan. son. Pues gracias a Suso también por su colaboración, siempre con su humor, poniendo también una nota divertida a este juez. Las un, día tiene, un año tiene que ir delante de los toros. Tenemos que ponerle delante justo en la salida de los toros a ver cómo sprinta. Y Igual con un broma, mejor. <risa> Lo hacemos así más de broma. No vaya a ser que pase algo que necesitamos para los lunes. Para Igual la le semana. evitan los novillos a Suso. <risa> bueno, estábamos viendo también esa parte del recorrido del año 2011. También estábamos aquí entre eh, publicidad, grabación. Eh, hablando de anécdotas, habéis vivido muchas cosas y muy divertidas también durante esas retransmisiones de las fiestas de San Juan. Sí, lo que estábamos comentando, ¿no? Que cuando estuvo Rafa Camino, el torero, eh, viendo la saca y lo asomé al balconcillo de las autoridades, donde se ponían antes eh, los jurados y todo, y le dije, 
mira, esto salen los toros por ahí, no sé qué, y dijo, joder, y si la gente cuando se quita. Yo le dije, sí, no, no, si la... se quita todo está Sí, en... y yo le dije, no, no, aquí no se quita nadie, aquí abren los toros y tal. Y dice, pero vosotros estáis locos y tal, y no. Y dijo, pero si aquí lo que hay que hacer es correr. Y dice, yo el primero, y dijimos, bueno, vaya, vaya torero, ¿no? Porque no está en un ánimo el tío, le, so le sorprendió muchísimo. Y el torero se atreve a quedarse ni, ni a quedarse. en mitad de la saca. Bueno, pues al final esto es lo que tenemos en su Decía uno que correr es de, de cobardes y de toreros malos. Y de malos toreros. Los que están en contra de, de, de correr. Antes lo que hablábamos un pequeño apunte, hablamos de esto, digamos, el término negativo en cuanto a la legislación, que lo que quería apuntar, que al final todo parece encaminado a que se convierta en un encierro. ¿no? Es un poco la tendencia que se quiere, ¿no? Desde el punto de sí, vista... Bueno, sí, bueno, Porque al final cada vez está más encajonada y, claro, no, no nos podemos imaginar una saca que desde la misma puerta de Correle sea un conducto hasta Soria, ¿no? Eso ya no. Eso ya no. Yo, a mí me, me resulta difícil imaginármelo. Y, y creo que perdería... Legalidad. Sí, perdería, creo, sí, creo que perdería la esencia. Habrá que bordear la legalidad, como <risa> se dice ahora, ¿no? Hombre, como, como bien hemos dicho, pues es, es verdad que lo primero es la seguridad y eso por encima de todo. Pero yo en cualquier sitio donde voy siempre digo que es una traída de ganado bravo desde... De, 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 de un, un paraje que es como el Monte Balonsadero hacia la capital y, y es lo que hay que defender, o sea, no queremos um, confundir un encierro en sí como, claro. como lo nuestro que, que al fin y al cabo no tiene nada que ser no, no, no. y también hay que decir una cosa de que lo primero es la seguridad sí, pero sí, la seguridad por supuesto. En, en la, sí, pero la seguridad en la salida no, no la garantiza nadie, en la saca normal en esos primeros 10 segundos no, nada, nada. No, no se garantiza. Eh, no vamos lo entendemos, a hacer no se garantiza. una pequeña Además. pausa y luego regresamos de nuevo con esas imágenes de nuestro querido Monte Balonsadero, del Monte de Todos los Orianos. Regresamos de esta pausa publicitaria y lo hacemos recordando las imágenes de un año muy especial para José Ignacio Barranacho, porque fue el año en el que tú fuiste jurado. Sí, pues como bien dices, fue un año especial y un año pues bueno, inolvidable, porque bueno, aquel año fuimos jurados y, y como no, como no, pues nosotros, gran parte de, bueno, aquí un saludo a los jurados de nuestro año, gran parte de, de nosotros hicimos el recorrido a pie como, como tiene que ser y la verdad que fue, fue espectacular, fue espectacular, maravilloso y, y bueno, inolvidable, porque también llegaron, bueno, llegaron los 12, 11 más 1, porque hay que decir que, que teníamos una pequeña apuesta con, con nuestro con nuestro señor alcalde, que si, si, no, si llegaban los 12 le cortaríamos el pelo. Y yo creo que hubo ahí una mano negra que uno de los toros entró en camión por... por Para que por no esa. se tuviera que cortar sí, el pelo. Sí, una mano negra, pero, sí, sí. Pero bueno, bueno, se la, el, el recuerdo fue muy bonito y pero muy, muy especial. Pero ¿no? Hablando sí, sí, no, la verdad es que es emocionante. Cualquiera que lo haya vivido desde dentro, desde fuera, es emocionante. Pero vivirlo desde dentro y más siendo tu año, pues bueno. Es, es Igual tenemos verdad. jurado ya para 2022 o... ¿Repetirías? Mm, no, yo creo que estas, estas experiencias eh, se hacen una vez y bueno, ahí te queda, porque al fin y al cabo el resto es mejorar lo que has hecho, ¿no? Entonces, mm, tampoco me importaría, pero mm, yo creo que no. Sí, yo creo que son cosas que... Hay gente que hace el 25 aniversario, sí, ¿no? Sí, sí, a unos años sí, seguidos, ¿eh? Sí, sí. sí, hay gente que sí, ha sido... Oye, dos, hay gente que se queda disconforme de, de, de su pues año de jurado y lo vuelve a claro, repetir. Sí, uh -huh. sí. Bueno, vamos a ver la salida de esa saca tan especial para Nacho. Del año 2012, ahí está, ya las puertas abiertas. Le hubiera gustado desdoblarse a Nacho ese año, ser jurado y a la vez corredor, ¿no? Bueno, eh, no me puedo quejar porque yo, como os digo, he recorrido igual que todos los años y colaboré incluso tanto más como, bueno, ya. ¿cómo fue? Tú lo recordabas perfectamente, ¿cómo fue? Fue un año fue un año complicado porque la verdad es que hizo mucho calor y, y fue complicado para los caballistas, bueno, y la gente a pie, y, y la verdad es que, bueno, hubo, hubo momentos de, de peligro y de... Y de pues, como años así de, 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 de que los animales fueron... Hubo muchas caídas de caballos por los años. También, sí, sí. Porque estaba muy seco el terreno, resbalaba sí, mucho. Sí, sí. Todo, sí. sí. Nos hace nota que vemos todos juntos las sacas, el año que viene verde, ¿no? Que ha estado como sí. más... Y, y este hay hay una seco. diferencia abismal entre sí, sí. unas y otras. Y de nuevo eh, vemos eh, las peligrosas sombras, ¿no? En las que siempre se quedan los novillos. Los novillos. La verdad que esta, la salida eh, es impactante y es, es difícil. Pero nadie valora la bajada del hotel y, y pasar la carretera, que es ese momento. Yo creo que si el 90% de los eh, jinetes que van a caballo, tanto de Soria como de fuera... Eh, claro, Ramón, también les, queda muy complicado. Claro, tú les dices ahora mismo, 
A mí me pones en la puerta de los corrales, sin toros, y me dices que salga de 0 a 5 en el caballo y haga esa bajada a toda velocidad, y te digo que no. Y sin embargo, en ese momento, ni la haces y no la piensas. Y yo he tenido situaciones que he pasado por una roca, o sea, no sabía dónde iba, no se veía nada, no, iba detrás de un toro, es que otro delante. Es que no se venía el novillo, no, 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 no. Y hay un árbol en todo el medio que vos, no, no suele salir la gente que se queda en el árbol enganchada de golpes, ¿eh? o sea, que se caen allí, bueno, espectacular. Y hay que reconocer que ahí salen sin animales de macheo, o sea, que los que veíais los animales, los toros, sois vosotros. Sí, sí, sí. O sea, no es, en el, la segunda salida de la Vega de San Millán ya llevan animales de macheo y entonces ya se puede encontrar mejor, pero ahí salen los toros limpios, salen los doce novillos y, y es lo más difícil es guiarlos en contra de su querencia. Y la, y la, nada, es complicado eso, ¿eh? y la velocidad que cogen los toros, ¿eh? que en un caballo que vas a tope y no los coges. ¿eh? En la Vega se empezaron, se empezaron a repartir y ahí se complicó bastante. Que, bueno, pues, eh, se ven desgrabados. Sí, sí, sí. Ahí la labor, la labor fue grande y, y ya vemos que, que se van quedando, van parando. Pues, también circunstancias de calor, de, de la falta de agua. Y, bueno, sí. ¿Cómo se prepara? Porque sí que coincidís en algo con las personas que nos han acompañado anteriormente y es que se hacen cosas en ese día que jamás hubierais pensado que llegaríais a hacer. Que sí. al final la adrenalina del momento, ¿no? las circunstancias... Sí, no lo piensas, ¿no? Es como, no, no te digo que es una obligación, pero sí que, que ya una vez que estás participando es como una especie de deber el intentar llevar los toros hasta Soria o como, como algo una normal. Una responsabilidad. Sí, una ¿no? responsabilidad. Entonces tú sí que asumes riesgos que normalmente en un momento normal de tu vida no los, a, no los asumirías, ¿no? Y entonces, eh, tanto delante del toro como al lado, como protegiendo a la gente, como tal, y como esquivando muchas situaciones que son muy 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 complejas porque no olvidemos que no solo son los caballos y los toros que quizá lo que menos riesgo tiene en la bajada estas son los toros cuando van galopando sino uno que se le desboca al caballo uno tal uno de una moto uno de es no sé cuándo un corredor tenés, claro. Y, y la gente piensa que el caballo tiene ABS para frenar y no, no, no lo tiene, ¿eh? os lo puedo asegurar. Y cuando corren 100 caballos a su lado, mucho menos, menos mucho menos. Y cuando vais con el caballo vais solo, normalmente, por el campo, y esto este despiste que de animales, de ruidos... Y el, y el caballo tiene instinto, pero, perdona, eh, que es un herbívoro, entonces cuando oye correr a otros, él quiere correr también, porque pasa algo, de, de, hay una huida, entonces tú controlar eso es muy difícil. Es como las personas, ¿no? Que cuando ves que uno corre, todos corremos Exacto, a los mismos sitios igual, y saben muy bien lo que igual, pasa. Igual, mismo. igual, igual. Que lo que te quería preguntar es cómo os preparáis para ese día, porque es verdad que aunque luego surjan cosas que son incontrolables, sí que hay que preparar a los animales para ese día. Yo creo que en los animales, o sea, me refiero a la el, el preparación del caballo, como es un día de mucho calor, de mucho estrés, de no sé qué, es un trabajo físico, muy físico, eh, del caballo de preparación de unos meses antes y bueno, lo normal sería de todo el año, pero bueno, vamos a poner los meses de más calor, ¿no? Pero realmente nunca estás preparado para un día como la saca, porque yo mi padre siempre decía que era un caos organizado y yo creo que tiene toda la razón. Ese caos organizado de que Exactamente, es como un caos organizado. Esos son los morros de los animales, como van con, la, con las babas. Con... Esta, es, esos son los, los primeros que están entrando a la plaza de y, toros ya. Y yo creo que Nacho, creo que igual me da hasta la razón en el sentido de que estos toros, el que llega es un fenómeno, ¿eh? porque lleva cuatro festejos más esto y aguanta. Aleta de dentro. Sí, son animales, cuatro festejos aguantando eh, a todos los orianos son animales que tienen, de... tienen son vamos son son entreros, no tienen mucha carne son 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 animales que bueno si hubieran sido de tamaño más grande seguramente no aguantarían ni los primeros festejos también se hace un poco con idea. Son maratonianos, son como de fondo, es una velantón en, en novillos, ¿no? Que aguanta muchos kilómetros y hay lo que les eche, no son velocistas. Velocistas son los del viernes de toros, ¿no? Sí, sí, hombre, le, dependiendo de, de, del año, pues de, dependiendo de los encastes también dice mucho de los animales. Ahí está, está, estamos viendo, sí, creo que ese fue el, el que quedó para cargar en, en el camión porque fue de los, de los últimos que quedó en Balonsadero. Y, y como digo, bueno, pues, eh, fue un año muy bonito y muy, muy emotivo para nosotros. La verdad que son días especiales, nos gustaría estar allá todos, decimos, en pues una sí. jornada como esta, pero bueno, tendremos que esperar a ese 2021, que sí, todavía será más especial. Que lo especial, cogeremos claro. con muchas ganas, la verdad que ¿Tú sí. cómo viste tu año? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo el mío fue el 2008. Bueno, es que ya, eh, nada, historia casi. Es casi historia, mismo, casi historia. Lo viví diferente, uh -huh. diferente. Bueno, bueno vamos a tener que dejar aquí ya esta pequeña entrevista, este pequeño recopilatorio de los años de, de la SACA, de estos años tan especiales que hemos vivido atrás y los que nos quedan pues vendrán muchos, como decimos, os agradecemos que hayáis estado aquí con nosotros en esta mañana de jueves desde la SACA, diferente, diferente, diferente. no lo podemos llamar casi ni jueves la SACA, ¿no? No. vamos a decir jueves, <risa> a ver, 25 jueves. de junio y ya está. Sí. <risa> bueno, Nacho, pues... cuando, la, lo bonito sea cuando digamos, ¿dónde estará Nacho ahora en el recorrido? Tenemos que localizarle por teléfono como pueda, <risa> para echarnos una mano.
pero vete a saber por dónde aparece Nacho. Sí, bueno, ya, igual que mis compañeros, cualquiera. Yo siempre desde aquí hay que eh, romper una lanza a favor, a favor de los caballistas, de la gente a pie, la gente con vehículos, que muchas veces es importante. Y bueno, pues siempre hay que defender y hay que colaborar en nuestras, nuestros festejos. Nacho es de las personas, te digo de verdad, que más disfruta de la saca. Mira que difícil decir quién es de los que más disfruta de Soria, pero Nacho lo pasa a Pipo, por eso agradecemos que nos atienda. Pues el año eh, que viene, el 2021. Pesado, ¿no? El doble de disfrute. El doble, ¿no? Contactaremos con los dos, vale. eh, José Ángel a caballo, Nacho Yo corriendo, cancho, sabéis que... junto a los novillos y tenemos ya esa cita programada para dentro de un año exactamente sí, ver cómo problema. vivís esa jornada sí, de Joder problema. la Saca. Gracias por acompañarnos no. de verdad en esta no, mañana a los dos. Y vamos a hacer una parada, vamos a ir también con una parte muy importante de las fiestas de San Juan que son los peñistas, las peñas. Ellos también están sufriendo especialmente este año por no poder poner esos chiringuitos y por no poder disfrutar como todos los sorianos de estos San Juanes 2020. Vamos con Sergio Recio. Hola de nuevo y lo prometido es deuda, ya estabais esperando a esos peñistas. En este caso vamos a hablar con Eloy Esqueta de la peña, los que faltaban, que ya lo tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal Eloy? Muy buenas. Bueno, presidente de peña, eh, menudo año. Qué, qué rabia, ¿no? Qué rabia más grande. Nos ha hecho una faena a todos bastante grande. Sí, ¿verdad? Porque no sé cuándo, ya cuando estábamos en enero, febrero, hablando de esto, claro, estabais en los preparativos, imagino, sí. también de las fiestas, ¿no? Sí, sí. Estábamos ya pues ocupándonos de todo lo que hay que hacer, pues proveedores, por ejemplo, de camisetas, pañuelos y todos estos temas para tenerlo todo listo para fiestas y llegaron nuestra querida estado de alarma y nos tiró todo a perder. Es un año duro, pero bueno, aquí estamos en el Chosera por lo menos para recordar, ¿no? Para recordar esos grandes momentos también de, de las peñas. Y hoy además estamos en ese programa de hoy de, del jueves la saca, ¿verdad? Sí. Que qué momentos en el Monte Vamos a ver, es verdad que hemos perdido también todos esos eh, previos que son tan bonitos para vosotros, para las peñas en, en Balonsadero, ¿verdad? Sí. Al fin y al cabo los previos son los que nos dan básicamente todo para continuar en fiestas, aparte de todas las empresas que, que colaboran con nosotros y que nos ayudan, que al final son muchas y sin ellos no podemos hacer nada, y al final, pues, hasta aquí. Oye, ¿cómo, cómo recuerdas tú el jueves la saca? ¿Cómo es tu, vas al monte pronto, vas sin dormir desde el miércoles, no sé, cómo, cómo es tu modo superando y pues siempre no llega jueves eh, la saca? Tengo, tenía la costumbre de ir en moto, normalmente, entonces siempre después de las rondas de la peña, pues, me iba a dormir un rato, y pronto me iba al monte balonsadero con, pues, con todos los amigos, iba, nos reuníamos todos, y al chiringuito a esperar el chupinazo. En esos chiringuitos, ¿verdad? Que, que ahí se hablaran los chiringuitos ahí a las eh, 9 10 de la mañana cuando están en esos previos, ¿eh? Ahí se hablaran, lo que saldría de allí. Es, una, es al final uno de los lugares más especiales para ese, para ese juego de la saca, para, decir, para los previos, ¿no? Los chiringuitos, al final, eh, convivís las peñas, eh, sí. en ese juego de la saca, además, viene muchísima gente de fuera sí. y pasa por esos chiringuitos. Eh, son unos momentos únicos, ¿no? Son unos momentos que son únicos, preciosos y siempre inolvidables. Al fin y al cabo allí te puedes reencontrar con amigos que hace mucho que no ves. Te encuentras seguro que te encuentras siempre allí en el chiringuito, en el mismo sitio, en la misma barra y atendiendo con la gente que, que más le gusta estar. Al final son en, en, nuestras, en nuestras fiestas. Así. Sí, al final eh, ese día la saca que, con el que estamos hablando hoy es importante, pero evidentemente en, en las peñas cada día tenéis vuestro papel. No, eh, no sé qué, qué, qué podemos decir de, de, de esta plaza de toros y de ese viernes de toros. Además, los que faltaban, es una peña muy, muy, muy taurina, además, para todo eso, ¿verdad? Esta mañana sí. nos encantaba venir a la, a la plaza mañana, tarde. Sí, nosotros solemos venir mañana y tarde, como bien has dicho. Eh, disfrutamos de las corridas, de los novillos y, y todo. Y nos gusta mucho. Hay que, hay que vivirlo en peña también para estar dentro y Cambia y todo en peña, ¿verdad? Cambia todo muchísimo, es totalmente diferente. Por eso siempre digo que en los San Juanes hay muchas formas de vivirlo, que es con los amigos, en cuadrilla o en peña. Y a mí, personalmente, la que más me gusta es en peña. Al final acabas viviendo un poquito de todo, estás metido en, en todo el meollo, por decirlo fácil. Bien, no has podido eh, lucir ese bastón, no has podido lucir este año de eh, todo eso que tienes que de presidente, porque ¿tú cuántos años llevas los que faltaban? Pues exactamente no te sé decir, pero creo que llevo 8 o 9 años en los que faltaban metidos. Y este año dijiste, venga, vamos, vamos a por ello, pero te han dejado, sí, te han dejado a medias, ¿qué dices? Por decisión de mi hermano decidimos presentarnos y salió así, con respecto a los bastones que decías, pues estaba mirándolos para hacerlos también, no he podido dejarlo hecho ni, ni nada. Así que por lo menos ahí se ha quedado y el año que viene lo haremos todo. Me lo comentabas, que tú te estabas a punto de encargar mucho material, camisetas, españoles y tal, pero te pilló justo en esa época de decirle, páralo de momento, ¿no? Y ya sí. más adelante vemos. Tuvimos la suerte de que nos pillaran un momento que todavía no estaba todo decidido. 
y que pudimos parar, no dejar nada ni a los proveedores colgados ni que nosotros nos quedásemos con, con una inversión que al final va a costar mucho, mucho sacarla. Por suerte ha pasado así. Sabemos que para el año que viene, por ejemplo, podemos empezar y podemos empezar desde cero otra vez tranquilamente, sin, sin ese miedo. ¿no? ¿Cómo vais a hacer? ¿Vais a aumentar esa directiva así siendo presidente del año que viene? ¿Habéis hablado de algo de eso todavía no? Todavía no hemos hablado. No creo que haya ningún problema. Tú sí que quieres, final, ¿no? Yo quiero y estoy a disposición de todos los peñistas, pero claro, ellos tienen que decidir al fin y al cabo si quieren que continuemos o no. Eh, yo creo que sí y esperaremos a ver qué, qué ocurre cuando hablemos. Oye, ¿en qué momento tenías guardado dentro de decir voy a ser presidente y voy a vivir este momento como presidente de Peña de todas las fiestas? ¿El momento que más me gustaría? Que vivirás seguro el año que viene, sí, pero bueno. el pregón. El pregón es un momento que a mí siempre me, me gusta muchísimo, el pistoletazo de salida para las fiestas y verlo desde arriba hubiera sido totalmente diferente. Yo te digo una cosa, he estado un año solo en el balcón desde arriba trabajando, lógicamente, y alucinaba, porque además yo llevo aquí tres años en Soria y siempre me gusta decirlo, digo, alucinaba, es impresionante. Así que verdad que desde arriba, cuando lo veas, que lo vas a ver en 2021, vas espero, a Espero, espero, espero que sí. <risa> bueno, lo digo, pues muchísimas gracias por atendernos, por, imagino que habrá sido doloroso enfrentarte el traje de peña sabiendo lo que hay. Bueno, no pasa nada, al final te quedas con el buen sabor de boca, por lo menos me he vestido para esto, pero me he vestido, <risa> <risa> que algo es algo. Hoy vas a tener este recordatorio de los San Juanes 2020. Sí, no me voy a olvidar de este <risa> Esas eran las palabras de Loy Esqueta, presidente de la peña, los que faltaban en este jueves, la saca que estamos retransmitiendo de esta forma aquí en la 8 Soria, evidentemente no podemos estar en el campo, en el Monte Balonsadero donde me gustaría a mí estar, pero por lo menos podemos seguir hablando de, de recuerdos y de esa eh, fecha tan bonita que es para todos los sanjuaneros ese jueves la seca, así que os dejo que en el plato continuéis hablando de más momentos y más anécdotas de este día tan especial, mi favorito además. Y continuamos con este especial de jueves la saca y lo vamos a hacer con humor, y es que tenemos aquí dos invitados que seguro que los conocen, les suenan, porque además son ya un fijo, una clave de las fiestas de San Juan de cada año. Tenemos por aquí a Rubén García, de Numan Guerris. Buenos Hola. días. Buenos días. Bienvenido. Y también tenemos a Sergio de Miguel, de Sorialix. Sí, buenos días. Bienvenido a esta saca diferente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que se te ponen los dientes largos. ¿eh? Ves ya todo este ambiente que, que hay ya de cuadrilla y joda, no, da pena que, que no haya San Juan es este año. Deberíamos tener el balonsadero, son los clásicos de San Juan y la mosca que anda por aquí dando vueltas. Sí, también, ¿eh? Esa sí que la tenemos de acceso y es tan... tan... Eh, reiterativa como estos dos, que ahora veremos por qué. Esto es en el buen positivo. Bueno, ¿cómo surgen estas ideas de generar, de hacer un poco esos vídeos especiales, ese revuelo antes de las fiestas de San Juan, con ese guiño a películas, también pues de bueno, humor? Eh, yo aquí quiero felicitar a Sergio ¿no? por, por, los, bueno, por traer la idea ¿no? y los excelentes guiones que suele hacer, pero además por, por lograr una cosa que en Soria pues, se lleva muy poco, ¿no? que es juntarse y hacer proyectos en común desde empresas o proyectos distintos, ¿no? Parece que cada uno tenemos en Soria las envidias y las parcelas, ¿no? Es que yo soy de... Bueno, pues aquí yo creo que era un claro ejemplo de que se juntan, iba a decir cuatro jóvenes, pero bueno, ya no somos tan jóvenes. <risa> por ti. Sí. Y, y bueno, pues de eso pues nace, nace este proyecto, ¿no? De, de hacer cada año un, un vídeo, pues... Eh, con temática sanjuanera y cada año buscando una... Bueno, pues... Pero yo creo, Rubén, que las fiestas de San Juan tienen eso, precisamente, ¿no? Que consigue sí. unir a todos los orianos. Correcto, sí, siempre decimos, ¿no? Es el espíritu sanjuanero que, que reina en las fiestas, pues que, es, que solo se da en estos días en, en Soria, ¿no? Y tiene pinta de que lo pasáis fenomenal grabando los vídeos. De maravilla. Mucha tensión, porque la verdad es que se graban... En, en pocos días, en sí en un largo tiempo, porque normalmente nos dura un mes o así grabarlo, pero claro, nosotros tenemos que compaginar nuestros trabajos eh, profesionales con, con la grabación de estos vídeos. Y bueno, sí que vamos siempre que sobre la bocina, eso, eso casi el último día estamos editando el vídeo. Pero bueno, te lo pasamos. Es que colabora además todo el mundo, hemos visto al alcalde, a José Luis Bravo, bueno, a todas las personas que les pedís ayuda, a todos. Dar el toque de que. Eh, el, el sentido del humor es una cosa que está presente en Juan en muchísima gente, o sea, los puntos, los cuadros que decimos aquí en Soria está, pero que de mí, yo estoy de acuerdo con Rubén, que es el que ha dado ese carácter profesional, porque es una persona que viene de esta, de esta profesión, que el hacer el humor y después hacer en un contexto, digamos, cinematográfico, no es nada fácil, es muy complicado, pero él sabe trasladarlo a un guión y que encima sea sanjuanero, 
que sea un humor que todo el mundo entienda y que, y que yo me parto... Correcto, y además ayudado por los grandísimos profesionales claro, actores con los que le colaboran. Con ¡Oh, que sí, pero bueno, que es. Eso, mira, eso es lo más difícil de todo. Trabajar... Una, cosa, una cosa en serio que quería decir, ya sí. me la has echado, o sea, Sí, imposible. sí, sí. Trabajar con gente como Rubén, que será... Oh, y recuerdo, ah, pues luego igual hablamos un poquito más en detalle, pero yo creo que estamos de acuerdo... Un saludo desde aquí a, a Roberto, a, al que fue nuestro, en regreso al Tastarro, nuestro jurado del futuro. Ostras, trabajar con él fue lo más difícil. No he visto a nadie con más miedo escénico en la vida, que era un tío que se tenía aprendido el guión perfectamente, no tenía ningún problema, y le decías acción, y, y no hubo un momento, de, no, o sea, no hizo una toma buena. Y ahí hizo... Juan Fer, de M Audiovisuales, hizo un trabajo excelente. Yo ese año, el Oscar al mejor montaje, no sé por qué no se lo dieron a Juan Fer, porque rescatar mejor las 200... Y la mayor paciencia, ¿no? Ostras, sí, sí. Pero nada, nos lo pasamos muy bien, que yo creo que ese es el secreto. Es que además yo creo que lo, lo, lo bueno de esto, como decías, ¿no? que participa gente de Soria y gente famosa o no famosa, o sea, gente voluntaria que se, que se ofrece y, bueno, pues al final la gente que lo ve también yo creo que valora el, ese esfuerzo y ese, bueno, ese punto ¿no? que tiene que es hecho por, por sorianos para los sorianos. Con todo el amor. Eh, decíamos, es eh, Numancia de Movie, pero que tiene un subtítulo, ¿no? Numancia la movida, ¿no? la una, movida. Traducción, una traducción libre. <risa> la película que Hollywood no Eso, se atrevió a rodar. Ese es el, el segundo subtítulo, la, la película que Hollywood no se atrevió a rodar. Porque eh, el año pasado sí que lo que intentamos darle ese guiño divertido era, eh, siempre estamos diciendo los sorianos, es que no, tenían que hacer una película en Numancia, no se ha hecho una película en Numancia, siempre están eh, so, sobrevolando los, produ los productores, que si alguien va a hacer la película y dijimos vamos a adelantarnos y vamos a estrenar en cines, que además el estreno en cines, que era la broma completa, eh, vamos a estrenar en cines la primera película de Numancia. Ahora ya si viene Spielberg ya será la segunda, pero nosotros queríamos hacer la primera. Sí, 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 lo teníamos claro. Además hacéis un guiño ahí al vino San Juanero, a la Caelia... A... Sí, que, que está basado en... O sea, lo que intentaba yo ahí en el guión era respetar al máximo y que la gente conociera un poquito. Al final en estos guiones lo que quieres es que la gente de fuera que, que ve este vídeo, aunque no pueda apreciar todos los matices, porque, porque hay que un poco conocer las fiestas, pero que conociera cosas de, de nuestra provincia. Y en ese caso, en el caso de Numancia de Movie, queríamos contar la historia de Numancia de una forma diferente. Y realmente sí que uno de los... Cuando cortaron los víveres, los vaceos, que eran eh, los que mandaban, mandaban, entre otras cosas, vino. O sea, que está basado ahí libremente pero una adaptación. Para esta producción, bueno, hubo que hacer una, una, un trabajo ardido de buscar eh, exteriores, como las grandes producciones, ¿no? porque <risa> tuvimos ciertos problemas con, con permisos de, de claro, grabación sí. y nos dejaron grabarlo in situ en Numancia, y entonces tuvimos que irnos a tomar bueno, cuando Cristo, Cristo perdió la zapatilla. <risa> Y tuvimos que buscar una casa celtíbera que tuviera, bueno, celtíbera, lo más parecido, ¿no? Y allí, pues, pues eso, como te digo, en, en sitios donde no había ni cobertura, eh, tuvimos que desplazar a todo el equipo técnico, sí. bueno, con camiones bueno. y catering y toda la leche, sí, sí. ¿Cuántas es? personas estuvisteis en esa grabación? Sí, die, 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 tres. <risa> <risa> pues no, en esa grabación, o sea, de tec Técnicos, cinco, o sea, entre actores y tal. Pero entre romanos y no mantinos aún no había... Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que los colocamos estratégicamente <risa> también, te digo, para... Que para... Multo, ¿no? Sí, para que pareciera. Ahí sí que es lo que dice Rubén, que fue muy divertido el proceso de, de creación. Porque cuando, una vez que nos dijeron que no podíamos grabar en Numancia, había que buscar eh, un sitio que pareciera en Numancia. Y, y entonces, buscando por internet eh, las chainas eh, de las ovejas, las majadas, que hay una diferencia. Ahí aprendí la diferencia entre majada y chaina. Y, y encontramos una que estaba perfectamente, no voy a decir el pueblo, porque, porque, así no lo porque, dijeron, ¿eh? porque es muy divertida, esa es la historia divertida de Numancia de Movie. Encontramos el pueblo, no había nadie, absolutamente nadie, además nos fuimos al pueblo de al lado para que no sabíamos si... Y ahí nos dijeron, dice, no, vive un señor con sus tres hijas, dice, pero cuando ven gente se esconde. Y cuando le, bueno, claro, al final dimos con ellos y les pedimos permiso para grabar y nos dijeron que sí, pero que no apareciera al pueblo porque no querían que se asesinara de turistas. Y que se identificara. ¿no? <risa> o sea que, bueno... Sí, era un... Está protegido el pueblo, no vamos a desvelar cuál es. Sí, sí, sí. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es, porque estamos aquí, venga a hablar, seguro que todos lo habéis visto en ese año, en 2019, pero vamos a, a ver un pequeño resumen de ese Numancia de Movie que prepararon con tanto cariño y que además, pues ¿cuántas visualizaciones consiguió en ese momento? Pues, eh, sí, cerca de, sí, cerca de los 30. Bueno, pues para esos 
pocos que no lo vieron, vamos a volver a recordarlo y si no también para, para el resto que siempre este humor tan sanfanero siempre viene bien recuperarlo. Una vez convertida en república, el principal competidor de Roma es la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevan a Roma a salir de sus fronteras naturales en la península itálica y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar. Entre el 218 y el 201 a.C., Numancia y otros pueblos que vivían en la meseta hispánica se ven involucrados en la guerra entre los romanos y cartagineses por el control del Mediterráneo. Mediante un tratado firmado por Graco, hubo unos años de paz en la Celtiberia. Pero cuando la ciudad de Segeda, desobedeciendo las órdenes de Roma, en el año 153 a.C., construyó una nueva muralla, comenzaron para la historia las conocidas como guerras celtibéricas, a las que Numancia fue arrastrada al dar cobijo a la atacada población segedense. Durante muchos años, se pensó que el pueblo de Numancia luchaba por su libertad. Ahora, Conoceremos los verdaderos motivos. Estamos en el año 134 a.C. Después de hacer frente a numerosas batallas contra Roma, la ciudad celtíbera de Numancia se encuentra sitiada por Escipión Emiliano. Los aguerridos numantinos han elegido como líder a un segedense. Por su valentía, su dominio de las armas y, bueno, y sobre todo, porque propuso un día más de fiestas. Su nombre es Carlos. Carlos. Mi nombre es Carlos. El segedense que fue elegido líder de los numantinos por sus dotes de mando y estrategia. Joder, que se cambió el calendario romano por mi culpa. Perdón, perdón, caros. ¿Has mandado llamar? Retógenes, habéis sido valientes guerreros, pero se acercan las fiestas de solsticio y he decidido capitular para tener la fiesta en paz con los romanos. ¡Pero, Carlos! ¡Que me llamo caros, joder, que me llamo caros! Perdón, caros, perdón. Mira, retógenes, ya somos bastantes pocos en Numancia como para meternos en una guerra inútil y perder más de los nuestros. No podemos embarcarnos en otra guerra. ¡Carlos! 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 ¿Qué? ¿Eh? ¡Los romanos! Han cortado el cargamento de víveres que venía para fiestas. No tenemos vino. ¡Me cago en su puta madre! ¡Numantinos! Míralos, con un pañuelo rojo, si es que van provocando. ¡Deponed vuestra actitud y entregar las armas! ¡Mi cojones! ¿Qué habéis hecho con nuestro aviro? Está requisado por dar cobijo al pueblo de Segeda, enemigo de Roma. Todavía estamos esperando a que terminéis la calzada romana esa que prometisteis. No seáis cabezones, que si me entregáis a los segedenses os cubriré de regalos y tendréis el vino. ¡Y música! ¿Te quieres ir a tu casa de una puñetera vez? Ah, vale, vale, vale. vale. ¡Sea! Ahora reuniremos un ejército. ¿Y esto es todo lo que habéis podido reunir? Vaya cuadrilla. Faltan los jóvenes, pero están apostados en los promontorios. ¿Qué? Vamos, que nos van a apoyar desde los riscos. ¿Creíste los? Los chavales están en las peñas, copón. ¡Ah! ¡Eh! ¡Caelia para todos! ¿Y este quién es? ¿Ruida? Pero Numantinos, ¿dónde vais? ¿Y la batalla? ¿Pero para qué queremos vino si ya tenemos Caelia? ¿Pero de verdad pensáis que esta guerra es solo por el vino? Hoy nos quitan nuestro vino. ¿Y mañana qué será? Herrero, mañana puede ser el metal que utilizas para forjar nuestras espadas. Y lo que es peor, ya no podrás fabricar más calderas. Y luego podrá ser la lana que utilizamos para tejer nuestro sagum y el traje que nos ponemos el día de más esplendor. Y después, la piel para nuestras botas y las flores que engalarán nuestros carros. Y si no plantamos cara algún día, al final nos quitarán hasta la música. Eso sí que no. Guerreros, hoy está en juego mucho más que las tinajas donde guardamos nuestro vino. Hoy está en juego la felicidad de todo un pueblo resumido en cinco días. En esta batalla, nos jugamos poder seguir celebrando que termina el duro invierno y que nuestra tierra se viste de soles.
que podrá faltarnos el pan, podrá secarse el duero, pero arde Numancia primero, si no hay fiestas del solsticio. ¡Aú, aú, 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 aú! Lo hemos dado. No sé, yo le daría una vueltecita al final, ¿eh? Si quieres que yo te venda, no más que a la guerra vas. Míralos, parece que mi discurso les ha insuflado valor. Parece que lo que se han insuflado estos son unas plantas que hay. Esta tarde en la pradera. ¡Se mete el lecto! ¡Se mete el lecto! ¡Pero no me jodas, que somos solo 12! Yo no sé vosotros. Pero en cuanto esto tarda, os abra la puerta, yo salgo corriendo. Esto va a ser un día histórico. A mí me va a dar penita esta destroza de estos romanos. Habría que repetirlo todos los años, hasta convertirlo en una tradición. Huele a quemado. Sí, sí, sí. Serán los terrenos que ha dejado haciendo en el campamento. ¿Qué terrenos? ¿Pero que, quién está vigilándolos si estamos aquí todo el pueblo? ¡Hostias! Y el resto es historia. Bueno, pues divertidísima esa película de Numancia. Nos hemos reído, ¿no? Es que lo, lo bueno que tiene y veremos a continuación es que eso, lo puede ver cualquiera. A mí me recuerda eso de ocho apellidos vascos o la versión italiana que, claro, hay que ser un poco español para ver un poco los matices, pero en este caso hay que ser soriano para ver ciertos detalles, pero también lo puede ver eso, eso, otro de fuera. Eso, eso. Además, mira, has dicho ocho apellidos vascos, yo creo que es una de las que se nos quedó en el tintero, ¿no? Estaba bueno, para, para 2021, ¿no? Puede ser. Ocho apellidos sorianos. Sí, estaba, además, mira, eso sí que es una anécdota. Estaba y estaba hablado también con, con Dani Rovira, en este caso, que iba a hacer un cambio. Sí, sí, pues mira, eh, a ver si puede ser, a ver si puede ser. Ojalá, que se involucran con nuestras fiestas de San Juan. Buena señal de su caso. Bueno, sí, sí, por eso. Caso. Vamos a hablar de otro de vuestros hijos, que digo yo, de, de Regreso al Tastarro, que lo tenemos aquí delante. Esto también es una joya, una obra sí. espectacular, en la que siempre tenéis ahí un niño con el alcalde que siempre Hola. se presta, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, que es de agradecer ¿no? que, un, que un alcalde de una, de una capital de, de provincia se, se preste a... Bueno, pues, no es hacer el tonto, pero bueno, a tener ese, ese papel en un producto tan desenfadado, pues siempre que se humaniza. ¿no? De festejos, ¿no? Sí, sí, también. Se sí, también. Casa, ¿no? pues creo... Eso es. Pues nada, aquí... Bueno, estamos viendo Resacones San Juanes y la verdad es que aquí eh, es, es muy bonito ver las tomas, cómo, cómo se contraponen perfectamente con las tomas, con alguna de las tomas de la película, que lógicamente no hemos hecho todas las tomas porque si no nos iremos a un largometraje. Son réplicas. Pero son réplicas, sí, ¿no? Y, y mi tan... Tienes además actores atractivos, ¿eh? Porque yo... Sí, sí, sí. sí, porque sí ya ves. Bueno, Estamos con el jurado de ese año, precisamente, ese año, porque sí. el niño era, vamos a contar un poco la sinopsis, para lo estarán viendo en sus casas también a la vez que nosotros, en el que el jurado de una de las cuadrillas de ese año desaparecía, ¿no? Es la trama de la película, no queremos hacer spoiler a nadie, pero bueno, al final es un poco sí. ese sentido, ¿no? Que perdéis al jurado. ¿Qué sí, como jurado, con ¿no? la película original, pues un, un amigo retrasado del jurado, pues la lía con... con bueno, con, con drogas o elementos, elementos estupefacientes y se arma la marimonera. En este caso era Jagermeister. Pero yo voy, voy pincelando todo de anécdotas. Eh, en esa grabación el Jagermeister era de verdad. Sí. Lo puedo asegurar. Y las fotos que hay al final de fiesta... Fueron fotos aquí, de aquí, por ejemplo, de vemos, verdad, ¿no? vemos el toro que, que toro conseguimos que subir a, a, la terraza, a la terraza de sí, la suite de, sí. del Hotel Alfonso VIII. Sí, que, sí, que ahí hay que agradecer a, a Sergio de Bravos de Balonsadero, es lo que decíais vosotros, que al final lo bueno que tiene es que todo el mundo que le, le, le pide esa ayuda te, te echa una mano. Y en este caso, Sergio de Bravos de Balonsadero, que nos dejó ir a, a su ganadería a grabar toros, eh, al principio intentamos grabar eh, con el toro cerrado y era imposible porque eso... Sí, sí, no, no, pero te, te lo pasas muy bien, eso es lo, lo más divertido, que al final eh, en todas estas grabaciones... Eh, pues, Oye, ¿quién no se fue el bebé? Porque claro, también. Sí, sí, también, pues, pues hicimos casting de bebés, ¿eh? Y ¿Casting se, de bebés? Sí, y, y él eh, era el bebé perfecto, o sea, no he visto un niño más tranquilo en la vida. Que ya se conocerá, ya se verá cuántos años tendrá ya. Este... No, no, pues lo, lo vi hace poco, pues tendrá cuatro o cinco años. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. tenemos que ir terminando para dar paso a otro de los vídeos, pero bueno, al final conseguí eso recuperar al jurado, lo encontráis ahí fregando platos en el chino, en el chino ¿no? claro, una, claro, una cuestión. La original estaba dormido en una azotea, bueno, pues aquí el guiño de Sergio, ¿no? pues al final todos los, 
en San Juan, pues la mayoría de los grupos al final terminamos yendo a un día a, 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 a picar algo a chino, ¿no? Y bueno, pues ahí se... Pues era ahí, un elemen, un, un, una situación súper graciosa también fue cuando sacamos la cabeza de, del toro. Por el octavos, sí, sí, sí. 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 Qué barbaridad. Sí, qué verdad. A anécdotas, anécdotas. Bueno, también tenemos otro que es muy especial para vosotros y es el que vamos a ver ese pequeño resumen que es Regreso al Tastarro y que también es muy original porque además hace un guiño a esos tastarros sanjuaneros que ya no tenemos eh, con nosotros en este jueves la saca. Pero bueno, vamos a, a ver ese vídeo y luego lo comentamos. Rubén, tenemos que hablar. El alcalde me ha llamado que quiere hablar con nosotros. ¿Pero dónde estás? ¿Allí? Pues no sé... Espera, sí. Tardaré como unos 25 minutos. Os he hecho llamar porque necesitamos vuestra ayuda. Nuestras fiestas de San Juan están en serio peligro. ¿Nuestras fiestas? fiestas? Es un poco complicado explicar esto, ¿vale? Pero en este ayuntamiento tenemos una concejalía del tiempo que nos permite, nos hace capaces de viajar en todas las épocas. Estar en el presente y estar en el futuro. Bueno, bien. Bueno, pero, vale. A mí no, no nos parece raro ni extraño. No, mira, los sorianos llevamos años creyéndonos que van a acabar la autovía. O sea, que nos tragamos cualquier cosa. Perfecto, eso nos facilitará mucho las cosas. Así eh, comprenderéis mucho mejor lo que necesito. Vamos a ver este vídeo. Muy buenos días, 28 de abril de 2027. Estas son nuestras noticias. ¿Ha dicho 2027? Ahora os explico. La primera medida de nuestro amado líder de la República Independiente de Soria ha sido la supresión de las fiestas de San Juan. En sustitución, se van a disponer de autobuses para que todos los sorianos puedan disfrutar de cinco días de diversión. Bienvenido. Viva Soria y viva nuestro amado líder. Un momento, no entiendo nada. O sea, Soria una república independiente y sin fiestas de San Juan. Estáis de coña, ¿no? Ojalá, pero por desgracia no, ¿no? En el año 2025, aprovechando el descontento de la ciudadanía y el olvido institucional al que nos tenían sometido la Administración Central, se crea el Partido Nacionalista Democrático Soriano. Y Soria se independiza de España. Hey Rubén, ya estás aquí. Bueno, ¿y dónde se supone que está ese experto que nos va a hacer viajar al pasado? Rubén, Rubén... No me jodas. <risa> ¿Estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un tastarro? ¡Claro! Si vas a hacer un coche para viajar en el tiempo, mejor hacerlo con clase. Si tú lo dices, prepárate. Este va a ser el viaje de nuestra vida. Rápido, van a abrir las puertas. Hemos llegado demasiado tarde. Pero espera, no podemos salir así con esta ropa. Ay, 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 ay. Es verdad. Espera, tengo una idea. Mucho mejor, ¿no? Claro, vamos. Oh. Mira, está ahí junto a la puerta. Lo ves hablando con una chica. Sí, y está sonando el segundo puente. Vamos, vamos. que no llegamos. Joder, casi prefiero que me pille el toro. Encima que le salvo, se le has agradecido. Pero tío, que te ha salvado la vida. ¿Y para qué? ¿Para pasar otras fiestas de mierda? Odio los San Juanes. Si fuera por mí, los prohibía. Pero... Entonces esto sigue igual. ¿Pero por qué? Porque mi novia me acaba de dejar porque quiere estar libre. ¿Así que era eso? Los San Juanes no son más que borrachos haciendo el gañán. Eso no es verdad. Los San Juanes son mucho más que eso. Es que tenías, ¿eh? Bueno, hay de todo. Pero los San Juanes... Son mucho más. Son una tradición que ha pervivido durante tiempos inmemoriales. Bueno, a lo mejor les doy una oportunidad. No pasa nada. Que son fiestas. En el último instante, como tantas veces y sobre la bocina, se ha conseguido que haya un jurado voluntario para la cuadrilla que faltaba para estas fiestas de San Juan del año 2027. Además ha hecho suya la coplilla aquella tan conocida de podrá faltarnos el pan, podrá secarse el duero, pero arde Soria primero si no hay fiesta de San Juan. Pues también divertidísimo ese regreso al Tastarro, pues como decíamos, ese guiño a, a esos coches que se llevaban antes en un día como hoy en la saca y que ya pues no tenemos, pero que además os ayudan a salvar las fiestas de San Juan, ¿no? Era un poco esa la cuestión. Sí, bueno, aquí volvemos a aprender, ¿no? Todos los clásicos, clásicos yo me atrevo a decir, ¿no? El cine, ¿no? El regreso al futuro, pues quien no lo ha visto y es una película, pues que... Muy manida, ¿no? Y, y yo creo que 
pues que otra vez Sergio, pues con un guión, pues metiendo San Juan en todos sus guiños, joder, pues, eh, bueno, y luego la locura, ¿no? De, de, de hacer un tastarro. Eso fue súper chulo. Poder hacer un tastarro desde cero. Y además dio la casualidad. Sí, 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 sí. Y dio la casualidad con, con José Ferrer, con un conocido además de, de, de la televisión y de las fiestas de San Juan. Eh, Dio la casualidad de que... Es el MacGyver de Soria. De verdad, ¿eh? Ferrer, sí, Porque sí. La, las puertas del Tastarro se abrían en... Se abrían como como de alas de gaviota. Sí, sí, una pasada. Y, y además, cuando fuimos a por el, a por el Tastarro, quería pues eso, un, un Sinca 1200, un R5, un coche que fuera muy, muy típico de los Tastarros, y fuimos allí y el coche que tenían, y esto juro que es verdad, era un coche que eh, hacía 25 años había sido de mis padres. Y por circunstancias de la vida, su último... Fíjate. Sí, sí, sí. Como en tus manos. Sí, sí, además, porque se lo, lo vimos y dije, joder, pues se parece un montón a un coche que tenían mis padres. Y veía... Digo, es, 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 es igual. Es una señal, es una señal. Y me acuerdo que le dije al, al chico del negocio, digo, ¿a que te acierto la matrícula? Y dije, no me lo puedo creer. Digo, sí, sí, se lo dije y no lo dejaron. Y lo bonito que era también esos días, eh, porque todos los vídeos intentamos que también vayan asociados a una performance, a una forma diferente de, de compartirlos. Y en ese caso pusimos el trastarro en la puerta de la dehesa con un croma gigante y la gente se podía hacer fotos regresando ellos a, al pasado. Y, y guay, porque veías la respuesta de la gente. Hace poco revisaba las fotos del móvil y veías... Hubo 3.000 personas que se acercaron a, la, a Mariano Granados a hacerse una foto con el Tastar. De la grabación de, de ese vídeo, eh, bueno, el montaje que hicimos en Balonsadero, en, 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 en la puerta de la saca, por decir así, eh, aprovechamos la... Porque el coche en el momento no tenía en el que convencéis al jurado al, al alcalde para que no suprima las fiestas, ¿no? En esa. Sí, eh, sí, pero claro, había que viajar, entonces era un coche que no tenía motor, luego teníamos que saltar el coche, el, el 600, cuesta abajo, para, para hacer el, el, bueno, el viaje, ¿no? Tendréis todo eso, ¿no? Sí, sí, claro. Y, y bueno, y tomas falsas mil. Bueno, to yo lo que más me divierto de estos vídeos, muchísimas veces, al final de todos los vídeos que ponemos tomas falsas, y es que es, que es muy divertido claro, grabarnos. Pero para muy bien grabando. Para la gente eh, está, disfruta mucho el, el verlos, pero nosotros grabándolo yo me lo paso genial. Pero aquí, bueno, yo es que insistir en que además grabar, dar las gracias a todo el mundo que se presta, porque es que sí. no solo era el viaje en el momento al pasado, donde en el futuro, ¿no? o sea, en el presente no había, no había nadie, pero sí, cuando, cuando se hace el viaje pasa un caballo, un caballista de la saca, eh, hay... hay que recrear una saca. Claro, hay que recrear sí, una sí, saca, sí. entonces todos los caballistas se prestaron a venir, eh, la gente vino con los chalecos de las peñas vestidas incluso hicimos alguna camiseta retro con la Picasso con, con bueno pues discotecas de, de antaño ¿no? el naranjito no porque no tenéis por presupuesto no, lo bueno, vuestro eso, por ejemplo, cada uno de los recursos que tenemos las empresas que colaboran que se echan una mano las sí. personas que participan buena voluntad ¿no? sí, sí, sí porque al final estos vídeos pues eh, de hecho con los primeros vídeos pues per perdíamos dinero pero bueno no perder dinero sino que bueno pues era una te lo tomabas como una forma de una pues una forma de felicitar regalo, a la, eso es pero luego gracias a que ha habido personas que, que han colaborado con ellos pues, por lo menos no nos cuesta dinero eh, empatamos y, y sale un vídeo que, que esperamos que sea una forma original de felicitar las fiestas habrá vídeo para 2021 esperemos no sí no sí sí <risa> ya no lo han adelantado un poquito ¿no? habrá vídeo no, habrá vídeo bueno, pues esperamos que llegue pronto, ¿no? que podamos celebrar de unos San Juanes en 2021 con normalidad y que tengamos, como siempre, ese vídeo para preceder a los San Juanes de 2021 Eso como es. inicio de las fiestas. Tenemos que dejarlo aquí. Nos hemos quedado sin tiempo. Esto se pasa muy rápido. Esto al final hay mucho que hablar. Y más con estos elementos, pues ni te digo. Sergio bueno. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves la saca diferente. A vosotros, y nada, decirle a todos hoy que volveremos, ¿no? Volveremos. Bueno, y, y también hacemos un llamamiento, sobre todo a la prudencia, para mañana viernes de todo que la gente se quede en casa, por favor, que queremos poder tener unos San Juanes de 2021 sí. normales y para eso hay que esforzarse este año un poquito. Gracias por estar aquí y nos despedimos desde la cuadrilla de La Blanca en este jueves la saca diferente en el que hemos vivido también momentos bonitos, ¿no? Recordando. Y ahí que está, exactamente, hemos vivido momentos bonitos que al final nos ponen los dientes largos pero no hay más remedio, ni aguantarse. Bueno. Pues dejamos aquí este especial de Jueves la Saca. Gracias por acompañarnos también a ustedes desde sus hogares y volveremos esta tarde con recopilatorios también. 